शेयर होना क्या स्क्रीन टाइम शेयर हम स्क्रीन की देखा जा स्क्रीन देखा जा सकल के पक्ष शुभ सन्ध्या जतटुक सुने तुम्हारा सबाई लक्ष्य उद्देश्य सामने रेखे चेस्ट कर सामने एक आलोचन आनार शुरू करी रिसार्च बोलते कि बुझी प्रथम कथा हल रिसार्च बोलते बुझी रिसार्च कैंडिफिक एंड सिसटेमेटिक सार्च फर नलेज टू आनसार सार्टन क्वेश्चन एंड टू सल्व ए पार्टिकुलर 
प्रॉब्लम रिसर्च शुरू हो एक प्रॉब्लम दिए तुम तुम्हार प्रफेशनल लाइफ पार्सनल लाइफ सोशल लाइफ इवें इन योर एडेमिक लाइफ तुम एक प्रब्लेम के आईडेंटिफाई करवा से प्रब्लेम के लिए तुम चिंता भावना करवा चिंता भावना कर ले प्रब्लेम के केंद्र कर तुम्हारे माथे नाना रकम प्रश्न आस प्रश्न उत्तर तुम जानते चाहो कारण तुम जो प्रश्न उत्तर जानते पर प्रब्लेम आईडेंटिफाई कर प्रब्लेम करते मानुषर क्या हलो प्रब्लेम आईडेंटिफाई करा और प्रब्लेम के सल्व करा ये मानुषे क्ज मानुष कख प्रब्लेम के लिए बसबाज करते चाय क्यों चाय सूतरा जखनी एक प्रब्लेम के देखो से प्रब्लेम के पिक आप करब से प्रब्लेम इंटेलेक्चुअल वार्क करब चिंता करब भावना करब जो आप प्रब्लेम के लिए इंटेलेक्चुअल वार्क करब तक मन नानाधरण प्रश्न आसबी ओ प्रब्लेम के घिरे प्रश्न उत्तर जानते चाहब पवार चेष्टा करब कारण जानी जो प्रश्नगुल्चे से प्रश्न उत्तर जानते प्रब्लेम के सल्व करते तो जे प्रक्रिया मध्य दिए कोश्चन उत्तर गा पा से रिसार्च सूतरा प्रब्लेम मान कि प्रब्लेम हलो एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी तुम कि प्रत्याशा करतेस और वास्तविक की देखतेस रियलिटर मध्य गैप हो गलेम एटे तुम पिक प्रश्न चले प्रश्न उत्तर तुम खुजो से उत्तर खुजे खुजे पे जाओ तक तुम तुम्लेम सल्व करते उदाहरण दी तुम्हें मन करो डर मीन ब्लाड प्रेसर कतुलेशन चिल्ड्रेन जरा मैं status of the covid-19 affected peoples of bangladesh ami kintu sara word boli nai shudhu bangladesh bolchi sudrang bangladesh er joto covid-19 mane akranto patient er shobkora tomar population population sob shomoy manush hobe ta kintu na population kintu inanimate object hote pare population abar prani o hote pare tumi mas niye gobeshona korte paro shei khetre population tomar hobe fish ekhon बंगोपसागर मिसार्च करवा बंगोपसागर मसगला कैम पद्मार इलिस रिसार्च करो पद्मार इलिस गुणगत मान कम तरह टेस्ट कैमन तुम्हारे पद्मा नदी सकल इलिस 
আর এই পদ্মা নদীর সকল ইলিশ কিন্তু একটা ফিনিট পপুলেশন নয় এটা একটা ইনফিনিট পপুলেশন তো যেহেতু রিসার্চ মোস্ট অফ দ্য টাইম পপুলেশন ইজ ভেরি বিগ সামটাইমস পপুলেশন ইজ ভেরি কি বলে ইনফিনিট সো অ্যাজ এ রিসার্চার ইট ইজ নট পসিবল টু রিচ ইচ এন্ড এভরি কাম ইউনিট অফ দি পপুলেশন and to collect data from each and every unit of the population and finally to uh, come to a conclusion eta sambhab na shei jonno amra kori ki part of the population niye kaaj kori ar sei part of the population to holo amar sample ami bangladesh er doctor der average blood pressure koto jante chaacchi tale amar population holo all doctors of bangladesh tumi dhore nao shekhane 80000 doctor ache tale amar population er size ta holo 80000 সেখান থেকে আমি মনে করি চার হাজার ডাক্তার একটা স্যাম্পল নিলাম এই চার হাজার ডাক্তারটি হলো একটা পার্ট অফ দ্য পপুলেশন তাহলে পপুলেশন এবং স্যাম্পল বুঝা গেল এরপরে আর তিনটা শব্দ আছে একটা হলো প্যারামিটার আর একটা হলো স্ট্যাটিস্টিক্স কি আমার টোটাল পপুলেশনের সামারি ভ্যালুটাই হলো আমার প্যারামিটার मन कर মনে করো সেই মিনটা হইছে 130 মিমি মারকারি সো দিস ইজ ইওর প্যারামিটার সামারি ভ্যালু অফ দি টোটাল পপুলেশন কিন্তু আমরা কিন্তু কাজটা এইভাবে করব না এটা একটা স্বপ্নের কথা বললাম আমরা কিন্তু কাজ করব ওভার এ পার্টিকুলার স্যাম্পল ধরে নাও আমার স্যাম্পলের মধ্যে 4000 ডাক্তার আছে এই 4000 ডাক্তারের প্রত্যেকের ব্লাড প্রেসার আমি সত্যি সত্যি মেজার করব করে আমি 4000 টা ভ্যালু পাবো সেই 4000 টা ভ্যালু একটা মিন করে ফেলো মনে করো সেই মিনটা হলো 125 মিমি মারকারি তাহলে এটি হবে আমার স্ট্যাটিস্টিক্স বা সামারি ভ্যালু অফ দি স্যাম্পল আর ও সহজ কথা যদি বলি প্যারামিটার মানে হলো টোটাল পপুলেশন স্ট্যাটাস আর স্ট্যাটিস্টিক্স মানে হলো স্যাম্পল স্ট্যাটাস আর ও সহজ করে বলি প্যারামিটার মানে হলো তোমার গোটা পপুলেশন সম্পর্কিত তথ্যটা আর স্ট্যাটিস্টিক্স মানে হলো আমি স্যাম্পল থেকে যে তথ্যটা পেয়েছি স্যাম্পলের উপর কাজ করে যে ডাটাটা পেয়েছি সেই ডাটাটা সেই তথ্যটা হলো আমার অ্যাকচুয়ালি স্যাম্পল স্ট্যাটিস্টিক্স তাহলে প্যারামিটার হলো সামারি ভ্যালু অফ দি টোটাল পপুলেশন আর স্ট্যাটিস্টিক্স হলো সামারি ভ্যালু অফ দি স্যাম্পল প্যারামিটার হলো পপুলেশনের স্ট্যাটাস আর স্ট্যাটিস্টিক্স হলো স্যাম্পলের স্ট্যাটাস স্যাম্পলের ভেরিয়েবল স্যাম্পলের ডেটা স্যাম্পলের তথ্য এখন একটা প্রশ্ন দাঁড়াইলো তুমি যখন রিসার্চ করতে শুরু করবা তখন তোমার স্বপ্নের মধ্যে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্যারামিটার কারণ তুমি প্যারামিটার কে জানতে চাও আমি বাংলাদেশের ডাক্তারদের মিন ব্লাড প্রেসার কত জানতে চাই তার মানে আই এম ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট দা টোটাল পপুলেশন স্ট্যাটাস মানে আই এম ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট ইন্টারেস্টেড টু নো দি প্যারামিটার কিন্তু যদিও এটা আমার স্বপ্নে আমি স্বপ্নে খুঁজছি আমার প্যারামিটার কে স্বপ্নে খুঁজছি আমার পপুলেশনের টোটাল পপুলেশনের স্ট্যাটাসটা কে বাট আমরা কিন্তু কাজ করি একটা পার্টিকুলার স্যাম্পলের উপরে নট ওভার দ্য টোটাল পপুলেশন বাস্তবে কাজ করি একটা স্যাম্পলের উপরে এবং সেই স্যাম্পল থেকে আমি কিছু তথ্য পেয়ে যাই আমি কিছু আইডিয়া পেয়ে যাই আমি কিছু ডাটা পেয়ে যাই এখন আমার কাজ কি হবে এখন আমার কাজ হবে এই যে আমি স্যাম্পল থেকে যে ডাটাটা পেলাম স্যাম্পল থেকে যে ইনফরমেশনটা পেলাম সেই ইনফরমেশনের উপর ডিপেন্ড করে ম্যাথামেটিক্যাল প্রসেস ইউটিলাইজ করে স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্রসেস ইউটিলাইজ করে আমি প্রেডিকশন করার চেষ্টা করব। প্রেডিকশন করার চেষ্টা করব যে আমার পপুলেশন প্যারামিটার কি হইতে পারে এই যে তোমার প্রেডিকশন অ্যাবাউট দি পপুলেশন স্ট্যাটাস অ্যাবাউট দ্য পপুলেশন প্যারামিটার ডিপেন্ডিং অন দি স্যাম্পল স্ট্যাটাস বা স্যাম্পল ইনফরমেশন বা স্যাম্পল ডেটা এটাকে বলা হয় ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স তাহলে এই তিনটা কথা মনে রাখবা মানে পাঁচটা কথা বলেছে পপুলেশন আর হলো স্যাম্পল আর প্যারামিটার বলেছি স্ট্যাটিস্টিক্স বলেছি স্যাম্পল স্ট্যাটিস্টিক্স আর হলো ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স দিন শেষে তুমি যখন একটা রিসার্চ করবা দিন শেষে তুমি কিন্তু এই ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স করতে বাধ্য কেন বাধ্য কারণ আমরা কখনো গোটা পপুলেশন নিয়ে কাজ করি না আমরা সব সময় 
পপুলেশনের একটা পার্ট নিয়ে কাজ করি পার্ট অফ দা পপুলেশন মানে স্যাম্পল নিয়ে কাজ করি আর সেই স্যাম্পল থেকে আমি যে তথ্য পাই স্যাম্পল থেকে আমি যে ডেটাটা পাই সেই ডেটার উপরে ম্যাথমেটিক্স अप्लाई করে সেই ডেটার উপরে স্ট্যাটিস্টিক্স अप्लाई করে আমি প্রেডিকশন করব अबाउट মাই কি বলে পপুলেশন প্যারামিটার যেটা আমার স্বপ্ন যা কি পাওয়া ছিল আমার স্বপ্ন ওকে এখন আসো আর দুইটা জিনিস বলি ভেরিয়েবল মানে কি ডেটা মানে কি ভেরিয়েবল মানে হলো এনি ক্যারেক্টারিস্টিক্স দ্যাট ভ্যারিস পারসন টু পারসন টাইম টু টাইম যেমন ব্লাড প্রেসার একটা ভেরিয়েবল বিকজ এই ব্লাড প্রেসার ভ্যারি করছে फ्रॉम পারসন টু পারসন নট অনলি দ্যাট দিস ব্লাড প্রেসার ক্যান ভ্যারি ইন আ সেম পারসন এট डिफरेंट পয়েন্ট অফ টাইম তোমার ব্লাড প্রেসার সকালে এক রকম দুপুরে আরেক রকম বিকালে আরেক রকম সুতরাং ভ্যারিয়েবল বডি ওয়েট একটা ভ্যারিয়েবল মানুষের স্কিন কালার একটা ভ্যারিয়েবল হাইট একটা ভ্যারিয়েবল টেম্পারমেন্ট মানুষের মেজাজ কারোর মেজাজ ঠান্ডা কারোর মেজাজ গরম আবার একই ব্যক্তির মেজাজ অফিসে এক রকম বাসায় আরেক রকম কাজেই এর কিন্তু একটা ভ্যারিয়েবল তোমার মানুষের ধর্ম রিলিজিয়ান রিলিজিয়ান ইজ সার ভ্যারিয়েবল কারণ ইট ভ্যারিস ফ্রম পারসন টু পারসন ব্লাড গ্রুপ ব্লাড গ্রুপ এটাও কিন্তু একটা ভ্যারিয়েবল এখন ডেটা মানে কি ডেটা বলছে যে ভ্যালু অর ইনফরমেশন অফ এ ভ্যারিয়েবল কোন একটা ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু অথবা ইনফরমেশনটা হলো আমার ডেটা ভ্যালু অর ইনফরমেশন অফ এ ভ্যারিয়েবল মনে করো তোমার ব্লাড প্রেসারটা যদি ভ্যারিয়েবল হয়ে থাকে এবার তুমি একটা লোকের ব্লাড প্রেসারটা মেজার করো মেজার করে তুমি কি বলবা যে এই লোকটার ব্লাড প্রেসার 120 মিলিমিটার মার্কার তার মানে তুমি একটা ভ্যালু জেনারেট করেছো কিসের ভ্যালু একটা ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু কোন ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু ব্লাড প্রেসার নামক ভ্যারিয়েবলটার ভ্যালু সুতরাং এইটা তোমার কিন্তু ডেটা আবার এমনও হতে পারে যে তুমি একটা লোকের ব্লাড প্রেসার মেজার করে তুমি বলতে পারো যে লোকটা হাইপারটেনসিভ অথবা লোকটা হাইপোটেনসিভ অথবা লোকটা নরমোটেনসিভ তার মানে তুমি কি করেছো তুমি এটা ইনফরমেশন দিয়েছো কিসের ইনফরমেশন একটা ভ্যারিয়েবলের ইনফরমেশন কোন ভ্যারিয়েবলের ইনফরমেশন ব্লাড প্রেসার নামক ভ্যারিয়েবলের ইনফরমেশন তার মানে যখনই তুমি কোনো একটা ভ্যারিয়েবলকে ভ্যারিয়েবলের এগেইনস্টে একটা ভ্যালু জেনারেট করবা বা একটা ইনফরমেশন জেনারেট করবা তখনই সেই ভ্যালুটা সেই ইনফরমেশনটা হয়ে যাবে তোমার ডেটা তাহলে এই হলো পার্থক্য বিটুইন ভ্যারিয়েবল এবং ডেটা তো ভ্যারিয়েবল মানে হলো এনিথিং দ্যাট ভ্যারিস এনি ক্যারেক্টারিস্টিক দ্যাট ভ্যারিস फ्रॉम পারসন টু পারসন फ्रॉम টাইম টু টাইম আর ডেটা হলো ভ্যালু অর ইনফরমেশন অফ এ পার্টিকুলার ভ্যারিয়েবল কোন একটা পার্টিকুলার ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু ডেটা ইনফরমেশন ডেটা যেমন মনে করো বডি ওয়েট বডি ওয়েট ইজ এ ভ্যারিয়েবল কিন্তু যখনই তুমি বলবা 50 কেজি 70 কেজি এটা হয়ে যাবে ডেটা যখনই তুমি বলবা ওভার ওয়েট আন্ডার ওয়েট নরমাল ওয়েট এটা হয়ে যাবে ডেটা কারণ এই যে ওভার ওয়েট আন্ডার ওয়েট নরমাল ওয়েট দিস আর দা ইনফরমেশন অফ এ ভ্যারিয়েবল কোন ভ্যারিয়েবল বডি ওয়েট এর যখনই বলো 60 কেজি 80 কেজি these are the value of a variable kon variable body weight sutran eigulo holo data asha kori parthike bujhte parecho jemon dhoro art of the gender gender kintu ekta variable because gender varies from person to person tumi female ami male erokom tale amar gender er to kono value hobe na but amar gender er ekta information ami pabo ami ekjon ke bolbo she male ar jeno bolbo she female ei je male bollam female bollam these are the information kisher একটা ভেরিয়েবলের কোন ভেরিয়েবল জেন্ডারের সুতরাং এই মেল ফিমেল এটা হলো ডেটা আর জেন্ডার হলো তোমার ভেরিয়েবল सेम इज ट्रू फॉर ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप इज अ ভেরিয়েবল बिकॉज ब्लड ग्रुप वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट दिस ब्लड ग्रुप মানে মানে दिस ब्लड ग्रुप वी कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ओके কি বলবা যে এই লোকটার ब्लड ग्रुप ए এই লোকটার ब्लड ग्रुप बी এই লোকটার ब्लड ग्रुप सी তার মানে ইউ আর গোইং টু এক্সপ্রেস দা ইনফরমেশন অফ দি ব্লাড গ্রুপ এই এগুলো হলো তোমার ডেটা ঠিক আছে একই ভাবে রিলিজিয়ান রিলিজিয়ান ইটসেলফ ইজ এ ভ্যারিয়েবল আর যখনই বলবা হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বৌদ্ধিস্ট এগুলো হয়ে গেল ডেটা এবার আসো ক্লাসিফিকেশন অফ দি ডেটা এইটা তোমরা ভালো করে দেখো তোমরা ডেটার ক্লাসিফিকেশন থেকে একটা প্রশ্ন পাবাই পাবা এভরি অল্টারনেট পরীক্ষার মধ্যে ডেটার ক্লাসিফিকেশন থেকে একটা প্রশ্ন থাকি সুতরাং এটা ভালো করে বুঝো ডেটা বা ভেরিয়েবলের ক্লাসিফিকেশন কিভাবে আমরা করতে পারি প্রথমে কোয়ান্টিটেটিভ অথবা নিউমারিক্যাল ডেটা কোনটাকে তুমি কোয়ান্টিটেটিভ বলবা যে ডেটাটা ভেরি করবে ইন অ্যামাউন্ট অ্যামাউন্টে ভেরি করবে 
এটা হলো কোয়ান্টিটেটিভ অর নিউমেরিক্যাল ডেটা এইটা আবার দুই প্রকার একটু হলো কন্টিনিউয়াস আর একটু হলো ডিসক্রিট এই কন্টিনিউয়াস কোয়ান্টিটেটিভ ভেরিয়েবল আর ডিসক্রিট কোয়ান্টিটেটিভ ভেরিয়েবলের মধ্যে পার্থক্যটা একটু থাকে তোমাকে মনে রাখার জন্য সোজা কথা বলে দিই তুমি একটা কথা মনে রাখবে সেটা হলো কন্টিনিউয়াস ডেটাটাকে ফ্র্যাকশনে প্রকাশ করা সম্ভব ডেসিমালে প্রকাশ করা সম্ভব দশমিকে প্রকাশ করা সম্ভব সেটা কন্টিনিউয়াস যেমন মানুষের বডি ওয়েট 70 কেজি আমি বলতে পারি 70.1 কেজি আমি বলতে পারি 70.2 কেজি আমি বলতে পারি 70.3 কেজি সুতরাং বডি ওয়েট এমন একটা কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা যেটাকে ফ্র্যাকশনে প্রকাশ করা সম্ভব যেটাকে ডেসিমালে প্রকাশ করা সম্ভব এটাই হলো তোমার কন্টিনিউয়াস ডেটা আর কিছু না আর কোনটা ডিসক্রিট ডেটা যেটা তোমার ফ্র্যাকশনে প্রকাশ করা সম্ভব নয় ডেসিমালে প্রকাশ করা সম্ভব নয় শুধুমাত্র হোল নিউমেরিক্যাল ভ্যালু হবে যেমন তোমার কত যে একটা ফ্যামিলিতে কতজন বাচ্চা আছে একটা ফ্যামিলিকে জিজ্ঞেস করো না যে আপনার বাচ্চা কাছে কতজন কেউ বলে তিনজন কেউ বলে চারজন কেউ বলে দশজন কেউ বলে বারোজন কিন্তু কেউ কখনো বলতে পারবে না যে আমার বাচ্চা কাচ্চার সংখ্যা টু পয়েন্ট ফাইভ বা আড়াইটা বাচ্চা আছে এটা কেউ বলতে পারবে না সুতরাং এটা কিন্তু একটা ডিসক্রিট টাইপ অফ কি কন্টিনিউয়াস ডেটা তারপরে একটা ক্লাসের ছাত্র সংখ্যা কত একটা ডিসক্রিট টাইপ অফ কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা তারপরে তোমার হাসপাতালের বেড সংখ্যা কত প্রতিদিন আউটডোরে কয়টা পেশেন্ট আসে প্রতিদিন এই হাসপাতালে কতটা পেশেন্ট মারা যায় এগুলো সব কিন্তু ডিসক্রিট টাইপ অফ ডেটা এবার এসব কোয়ালিটেটিভ ওর ক্যাটাগরিক্যাল ডাটা কাকে বলে যেগুলো ভ্যারি করবে ইন ক্যাটাগরি ক্যাটাগরিতে ভ্যারি করবে এক নম্বর হলো এটা আবার দুই রকম একটা হলো নমিনাল ডাটা একটা হলো অরিজিনাল ডাটা কোনটাকে নমিনাল বলবা যেগুলোকে র্যাঙ্কিং করা যায় না যে সমস্ত ডাটাগুলোর মধ্যে কোনো র্যাঙ্কিং চলে না নো র্যাঙ্কিং নো অর্ডারিং নো অর্ডারিং নো র্যাঙ্কিং যেমন তুমি জেন্ডার বললো সেক্স এটা একটা কোয়ালিটেটিভ ভ্যারিয়েবল কোয়ালিটেটিভ ডেটা কি বলবো এটাকে মেল অর ফিমেল ডাটাটা কি মেল অর ফিমেল এই তো বাট দিস ডাজ নট মিন দ্যাট মেল ইজ সুপিরিয়র টু ফিমেল ইট ডাজ নট মিন দ্যাট ফিমেল ইজ সুপিরিয়র টু মেল তুমি কিন্তু মেল এবং ফিমেলের মধ্যে কিন্তু র্যাঙ্কিং করতে পারবো না একজন উপরে একজন মিসে একজন ভালো একজন খারাপ এটা বলা যাবে না জাস্ট তুমি আইডেন্টিফাই করলো যে এ হলো মেল এ হলো ফিমেল জাস্ট আইডেন্টিফিকেশন সিমিলারলি রিলিজিয়ান মুসলিম হিন্দু বুদ্ধিস জাস্ট আইডেন্টিফিকেশন যে তুমি মুসলিম তুমি হিন্দু তুমি ক্রিশ্চিয়ান তুমি বুদ্ধিস এটা কিন্তু এই কথা মিন করে না যে মুসলিম ইজ বেটার দ্যান হিন্দু হিন্দু ইজ বেটার দেন মানে ক্রিশ্চিয়ান ন কোনো র্যাঙ্কিং চলে না সেটা হলো নমিনাল টাইপ অফ ডেটা আর যেখানে র্যাঙ্কিং চলবে অর্ডারিং চলবে সেটা হলো অর্ডিনাল টাইপ অফ ডেটা যেমন টি মডেলের গ্রেড আমরা করি গ্রেড ওয়ান গ্রেড টু গ্রেড থ্রি গ্রেড ফোর এরকম বলি এগুলো কিন্তু অর্ডিনাল টাইপ অফ কোয়ালিটেটিভ ডেটা কেন নিশ্চয়ই গ্রেড ওয়ান ইজ বেটার দেন গ্রেড টু গ্রেড টু ইজ বেটার দেন গ্রেড থ্রি গ্রেড থ্রি ইজ বেটার দেন গ্রেড ফোর সো দেয়ার ইজ এ সেন্স অফ র্যাঙ্কিং there is a sense of ranking a ranking thakar karone eta ke bola hobe ordinal type of data tumra apgar score koro eta kintu ordinal type of qualitative data tumra kintu glasgow comma scale koro ordinal type of mane qualitative data tai na tumi ekta disease ke mild moderate severe bolte chho eta kintu qualitative type of ordinal data tumi ckd ke stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 bolte chho eta kintu qualitative ordinal data এই জায়গাগুলো একটু মনে রাখবা এখান থেকে তুমি একটা প্রশ্ন পাবাই পাবা তারপরে আসো আর তিনটা কথা একটা হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর একটা হলো কনফাউন্ডিং ভেরিয়েবল এই কনসেপ্ট গুলো কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের আর কি কি নাম আছে তুমি দেখো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের আর একটা নাম হলো এক্সপোজার ভেরিয়েবল আউট কজাল ফ্যাক্টর ইনপুট রিক্স ফ্যাক্টর আর ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের আর কি কি নাম আছে দেখো আউটকাম ইফেক্ট আউটপুট রেসপন্স এগুলো হলো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের নাম তার মানে আমি খুব সাদা মাটা ভাবে বলে দিতে পারি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল মানে হলো যে কোনো ঘটনা যে কোনো একটা ইস্যু যে কোনো একটা ঘটনা যে কোনো কিছু তার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল মানে হলো ওই ইস্যুর কজাল ফ্যাক্টর ওই ইস্যুটা কি কারণে হয়েছে ঘটনাটা কি কারণে ঘটল কারণটাই হলো আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল যেটাকে আরেক ভাষায় বলে এক্সপোজার ভেরিয়েবল সো এক্সপোজার ভেরিয়েবল মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল মানে কজাল ফ্যাক্টর অফ এ পার্টিকুলার ফ্যানোমেনা ওকে 
ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল মানে হলো আউটকাম বা ইফেক্ট আউটপুট রেসপন্স যেমন obesity হলে mi হয় তাহলে আমরা এখানে কজাল ফ্যাক্টর কি কজাল ফ্যাক্টর হলো obesity আউটকাম ফ্যাক্টর কি mi সুতরাং mi হবে আমার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর obesity হবে আমার ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অথবা এক্সপোজার ভেরিয়েবল মনে রাখবা রিসার্চে চারটা কথা খুবই প্রচলিত একটা কথা হলো ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অথবা এক্সপোজার দ্বিতীয় কথা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অথবা আউটকাম এই চারটা কথা খুবই পরিচিত ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অর এক্সপোজার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অর আউটকাম ওকে তাহলে ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অর এক্সপোজার মানে হলো ফ্যাক্টর আর ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অর আউটকাম মানে হলো আমার ইফেক্টটা কি যেমন এই উদাহরণটা দিলাম আমি যদি বলি স্মোকিং করলে ক্যান্সার হয় তাহলে স্মোকিং আমার কজাল ফ্যাক্টর ক্যান্সারটা আমার আউটকাম তাহলে স্মোকিং হবে আমার এক্সপোজার অথবা ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর ক্যান্সার হবে আমার আউট ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অথবা আউটকাম আচ্ছা এখন মনে করো ওবেসিটি হলে এমআই হয় এখানে তোমার ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা হলো ওবেসিটি আর ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা তোমার এমআই কজাল ফ্যাক্টর ওবেসিটি ইফেক্ট হলো আমার এমআই তবে এখন তুমি এই ইস্যুটার উপর একটা রিসার্চ করেছো মনে করো তুমি হাসপাতালে কার্ডিওলজি ওয়ার্ডে গিয়ে তুমি পাঁচশোটা এমআই পেশেন্ট নিয়েছ ফাইভ হান্ড্রেড এমআই পেশেন্ট এই পাঁচশোটা এমআই পেশেন্টের প্রত্যেকের বিএমআই ক্যালকুলেট করেছো করে তুমি দেখেছো এই পাঁচশোটা এমআই পেশেন্টের প্রত্যেকের মানে ওবেসিটি আছে তাদের প্রত্যেকের বিএমআই মনে করো থার্টির উপরে আছে ফাইভ হান্ড্রেড এমআই পেশেন্ট প্রত্যেকটা এমআই পেশেন্ট আমার ওবেজ এমন একটা অবজারভেশন আমি যদি পেয়ে যাই আমি কিন্তু কনফিডেন্টলি বলে ফেলব যে ইয়াস পসিবলি দেয়ার ইজ এন অ্যাসোসিয়েশন বিটুইন ওবেসিটি অ্যান্ড এমআই যখন তুমি এই কথাটা বলে ফেললা কনক্লুশন করে ফেললা যে ওবেসিটি ইজ এ রিক্স ফ্যাক্টর ফর এমআই এই কথা তুমি বলে ফেলেছ এই তোমার রিসার্চের আউটকামটা যদি কোনো মোটা লোকের চোখে পড়ে তাহলে সেই মোটা লোকটা কিন্তু আতঙ্কিত হয়ে যাবে আতঙ্কিত হয়ে সেই লোকটা চাইলে কিন্তু তুমি রিসার্চটা কিভাবে করেছ সেই মানে তোমার রিসার্চের ভিতরে ঢুকে একটু দেখতে পারে যে দেখি তো এই ভদ্রলোক রিসার্চটাকে ঠিক মতো করেছে কিনা তো মনে করো সেই লোকটা তোমার রিসার্চের ভিতরে ঢুকলো ঢুকে দেখলো তুমি যে ফাইভ হান্ড্রেড এমআই পেশেন্টের উপরে রিসার্চটা করেছ এই পাঁচশো এমআই পেশেন্টের প্রত্যেককেই প্রত্যেকেরই ছিল আনকন্ট্রোল হাইপার টেনশন এবং আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস মেলাইটাস এইবার কিন্তু সেই লোকটা তোমাকে চ্যালেঞ্জ করবে বলবে যে ডাক্তার সাহেব আপনি যে বলেছেন এই পাঁচশোটা লোকের এমআই হয়েছে ডিউ টু ওবেসিটি এটি কি সত্য এই লোকদের এমআই কি হাইপার টেনশনের জন্য হতে পারে না এই লোকদের এমআই কি ডায়াবেটিসের জন্য হতে পারে না ইয়াস পারে যখন এরকম একটা প্রশ্নের সম্মুখীন তুমি হয়ে যাবা তখন তুমি কিন্তু তোমার কনফিডেন্স হারিয়ে ফেলবা তুমি যে কনফিডেন্স দিয়ে বলেছিলাম যে ওবেসিটি ইজ এ রিক্স ফ্যাক্টর ফর এমআই এখন কিন্তু তোমার আর সেই কনফিডেন্স নাই এখন তুমি চিন্তা করবা ও কে হতে হতে পারে আমি তো এইভাবে চিন্তা করি নাই যে আমার এই পেশেন্টগুলোর যে ডায়াবেটিস আছে হাইপার টেনশন আছে এর কারণেও তো তার ওবেসিটি হতে পারে আমি তো এটা খেয়াল করি নাই তাহলে এখন কিন্তু তুমি আর কনফিডেন্টলি বলতে পারবো না যে ওবেসিটির জন্য এই রুগী এই পাঁচশোটা রুগীর আমায় হয়েছে ডিউ টু ওবেসিটি এই কথাটা আর বলতে পারবো না এই যে তুমি কনফিডেন্স লস করলাম কেন কার জন্য ইট ইজ বিকজ অফ দি হাইপার টেনশন বিকজ অফ দি ডায়াবেটিস মেলাইটাস and these two variable will be considered as the confounding variable between obesity and mi so the confounding variable er kasti holo ekta bhejal lagiye dao so confounding variables are any variable other than a my proposed independent variable that can influence my proposed dependent variable amar jeta prostabito independent variable আমার সেই প্রস্তাবিত ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ছাড়া যদি আর কোন ভেরিয়েবল থেকে থাকে যাহারা আমার প্রস্তাবিত ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলকে ইনফ্লুয়েন্স করতে তাহারাই হবে আমার কনফাউন্ড ভেরিয়েবল কনফাউন্ডিং ভেরিয়েবল সম্পর্কে বি কি অর্থ তুমি যদি সত্যি সত্যি ওবেসিটির সাথে এম আইয়ের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা জানতে চাও তাহলে তোমার প্রথম কাজ হবে লেখাপড়া করে ব্যাপক আর্টিকেল জার্নাল করে খুঁজে বের করা যে তোমার এই প্রস্তাবিত ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল দ্যাট মিনস ওবেসিটি আর তোমার এই প্রস্তাবিত 
dependent variable that means mi ei dui er moddhe ar kono third party ache kina mane kono confounding variable ache kina jodi theke take tale shei somosto confounding variable ke avoid kore exclude kore tomake kaaj korte hobe tobe tumi obesity er sathe mi er somporko shotti shotti somporko ta khuje pabo to amra sadharonoto research er line e jokhon amra patient selection kori for research তখন আমাদের একটা এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া নামে একটা ক্রাইটেরিয়া থাকে মানে যে সমস্ত জিনিসগুলো থাকলে আমি এই পেশেন্টটাকে আমার রিসার্চে এনরোল করব না সেই এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া ইনফ্যাক্ট ইউজুয়ালি ডিটারমাইন ডিপেন্ডিং অন দি কনফাউন্ডিং ভ্যারিয়েবল কনফাউন্ডিং ভ্যারিয়েবলের উপর ডিপেন্ড করে তুমি এই এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়াগুলোকে তুমি কি বলে ডিসাইড করবা ঠিক আছে আবার তুমি যদি মনে করো এরকম যে আমি হাইপার টেনশনের সাথে डिपेंडेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे
কোন কোন স্কেল ইউজ করা হবে ফর কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা মেজারমেন্ট উত্তর ইন্টারভাল স্কেল রেশিও স্কেল আপ টু দ্যাট ফিনিশ এবার আসো রিসার্চ কোশ্চেন বলতে আমরা কি বুঝি রিসার্চ কোশ্চেন মানে হলো আমি তোমাকে বলেছিলাম রিসার্চ কিন্তু শুরু হবে একটা প্রবলেম দিয়ে একটা প্রবলেমকে তুমি পিক আপ করবা এবং সেই প্রবলেম নিয়ে তুমি চিন্তা করবা চিন্তা করলে তোমার মাথায় অসংখ্য প্রশ্ন আসবে সেই প্রশ্নগুলোই হলো রিসার্চ কোশ্চেন রাইট মনে করো আমি অল্প বয়সে যাদের এমআই হয় আর্লি অনসেট এমআই অল্প বয়সে যাদের এমআই হয় এই অল্প বয়সের এমআই নিয়ে একটা রিসার্চ করতে চাই বিকজ আমি মনে করি ইটস এ বিগ মেডিক্যাল প্রবলেম তিরিশ বছর বয়সে একটা লোকের এমআই হয়ে সে মরে যাবে দিস ইজ নট মাই এক্সপেকটেশন আমি চাই নব্বই বছর বাঁচবো একশো বছর বাঁচবো তিরিশ বছর বয়সে এমআই হয়ে আমি মরতে রাজি না বাট ইফ ইউ সি ইন ইউর সোসাইটি that people are dying at the age of 30 years 20 years 25 years out of massive mi so that's a big medical problem that's a big social problem so then as a researcher tumi kintu ei issue ta niye bhabte paro ei problem ta ke tumi pick up korte paro okay tumi ei problem ta pick up koro ki problem je mi in younger age pick up korlam ekhon tumi eti niye tumi bhabte thako chinta koro tumi তোমার ইন্টেলেকচুয়ালিটি অ্যাপ্লাই করো তুমি ইন্টিউশন এক্সারসাইজ করো তোমার মাথায় অসংখ্য প্রশ্ন আসবে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে ওকে লেট আস সি হোয়াট আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টর্স গুড রিসার্চ কোশ্চেন আবার আসতে পারে এরকম প্রশ্ন ওকে লেট আস সি হোয়াট ইজ দ্য ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন অফ এম আই ইন ইয়াঙ্গার এইচ অ্যানাদার গুড রিসার্চ কোশ্চেন আবার এমনও হইতে পারে ওকে লেট আস সি হোয়াট ইজ দ্য morbidity and mortality of the mi in younger age erokom dekho koto proshno to bana mathay asche prottekta proshno ek ekta research question so this is the idea of the research question the different types of question that come to the mind of researcher when researcher think over the issue over the problem researcher jokhon problem niye bhabbe chinta korbe tokhon tar mathay je somosto proshno gulo asbe ei prottekta proshno hobe ek ekta research question okay এখন আসো হাইপোথিসিসটা কি হোয়াট ইজ রিসার্চ হাইপোথিসিস হাইপোথিসিস হলো লজিক্যাল এন্ড অ্যাজিউম আনসার টু দা রিসার্চ কোশ্চেন তোমার মাথায় যে রিসার্চ কোশ্চেনটা এসেছে সেই রিসার্চ কোশ্চেন একটা আনুমানিক উত্তর দিবা একটা অ্যাজামশন তুমি তৈরি করবা একটা অ্যাজিউম দা আনসার টু দা রিসার্চ কোশ্চেন সেটি হলো তোমার রিসার্চ হাইপোথিসিস একটা অ্যাজিউম আনসার টু দা রিসার্চ কোশ্চেন ওকে আনুমানিক কিন্তু আমি আবারও বলছি এটা কিন্তু আনুমানিক তোমার 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 রিসার্চ কোশ্চেনের তুমি একটা আনুমানিক উত্তর দিবা একটা লজিক্যাল অ্যাজামশন করবে অ্যাবাউট দি আনসার অফ ইউর রিসার্চ কোশ্চেন আর সেটি হলো তোমার হাইপোথিসিস তোমার কি ছিল হাইপোথিসিস সরি রিসার্চ কোশ্চেন যে হোয়াট আর দা রিস্ক ফ্যাক্টরস অফ এমআই ইন ইয়াঙ্গার এজ হোয়াট আর দা রিস্ক ফ্যাক্টরস অফ এমআই ইন ইয়াঙ্গার এজ এটা ছিল আমার রিসার্চ কোশ্চেন তুমি তার একটা আনুমানিক উত্তর দাও তুমি বলো ডায়াবেটিস ওবেসিটি hypertension dyspepidemia smoking alcohol consumption sedentary life fast food consumption are the causes of mi in younger age ei je tumi tomar research question eta anumanik uttor diye dila eta assumption korla eti tomar hypothesis kaji research se research problem thakbe ekta problem theke kichu research question asbe রিসার্চ কোশ্চেন থেকে একটা হাইপোথিসিস আসবে এখন এই হাইপোথিসিস থেকে সামনে রেখে তুমি এবার তোমার রিসার্চে আগাবা তুমি হাইপোথিসিসটাকে মানে ধরে মানে হাইপোথিসিস তোমাকে গাইড করবে যে তুমি কোন লাইনে আগাবা কিভাবে আগাবা কি দেখবা কাদেরকে দেখবা কার উপর কাজ করবা এই জিনিসগুলো তোমার গাইডলাইন তুমি পেয়ে যাবা তোমার হাইপোথিসিস থেকে ওকে এখন আসো ডেটা কালেকশন মেথড কি কি আছে আমরা কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা আর কোয়ালিটেটিভ ডেটা এই দুই গ্রুপের জন্য দুই রকমের মেথড ইউজ করি ফর কোয়ালিটেটিভ ডেটা আমরা যে মেথডটা ইউজ করি সেগুলো হলো ইন্টারভিউ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন অবজারভেশন হতে পারে পার্টিসিপেটারি হতে পারে নন পার্টিসিপেটারি অবজারভেশন তারপরে কোশ্চেনিয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তুমি আপাতত আমার এই চারটা পদ্ধতি মনে রাখবা ফর কোয়ালিটেটিভ ডেটা কালেকশন একটা হলো ইন্টারভিউ 
আর হলো ফোকাস গ্রুপ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন কথার অর্থ হলো তুমি দেখবা টেলিভিশনে আমরা টক শো করি না এটা কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এই যে এটি একটু বড় পরিসরে যেখানে তোমার 10 থেকে 12 জনকে সার্কেল করে বসায় দিব 10 থেকে 12 জন লোককে এক সার্কেলে বসায় দিব মাঝখানে তুমি মডারেটর হিসেবে কাজ করবা এবং তুমি তাদেরকে বলবা একটা ইস্যু দিয়ে দিব যে ধরো ধরো কোভিড 19 প্রিভেনশন ইন বাংলাদেশ হোয়াট শুড বি দা স্ট্র্যাটেজি এরকম একটা টাইটেল দিয়ে দাও কোভিড 19 প্রিভেনশন ইন বাংলাদেশ হোয়াট শুড বি দা স্ট্র্যাটেজি এই টাইটেলে তুমি 12 জন লোককে ইনভাইট করো 15 জন লোককে ইনভাইট করো তাদেরকে সার্কেল করে বসিয়ে দাও এবার তুমি প্রত্যেককে বলো আপনারা আলোচনা করেন একজন আরেকটা কথা বলবে আরেকজন তার পৃষ্ঠ আরেকজন কথা বলবে আরেকজন তার পৃষ্ঠ আরেকটা কথা বলবে এই একটা সিরিজ অফ ডিসকাশন চলবে সেই ডিসকাশন থেকে তুমি তোমার মূল্যবান পয়েন্টস গুলোকে নোট ডাউন করে বের করে নিয়ে চলে আসবে এটাকে বলে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন আর হলো অবজারভেশন পার্টিসিপেটরি অর নন পার্টিসিপেটরি অবজারভেশন আর হলো কোশ্চেনিয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই চারটি মেথড ফর কোয়ালিটেটিভ ডেটা কালেকশন কাম টু দা কোয়ালিটেটিভ ডেটা কালেকশন ওকে এরপরে ডেটা প্রেজেন্টেশন বলে একটা কথা আছে ডেটা প্রেজেন্ট আর আরেকটা জিনিস যেটা আছে কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা মানে কালেকশনের জন্য আমরা সাধারণত মেজারমেন্ট করে থাকি মেজারমেন্ট কাউন্ট এগুলো ফর কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা কালেকশন তো এখন আসো ডেটা প্রেজেন্টেশন আমরা কি কি ভাবে করি ডেটা প্রেজেন্টেশন করার আমার তিনটা পদ্ধতি আছে একটা হলো টেবিল করতে পারি আর হলো গ্রাফ করতে পারি আর হলো ডায়াগ্রাম করতে পারি গ্রাফ বলা হয় ফর কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা ডায়াগ্রাম বলা হয় বা চার্ট বলা হয় ফর কোয়ালিটেটিভ ডেটা তাহলে খেয়াল করো ডেটা প্রেজেন্টেশনের দুই তিনটা পদ্ধতি একটা হলো টেবিল তিন নম্বর গ্রাফ ফর কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা তিন নম্বর চার্ট অবলিক ডায়াগ্রাম ফর কোয়ালিটেটিভ ডেটা টেবিল হতে পারে ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল কন্টিনিউসি টেবিল ক্রস টেবিল এরকম হতে পারে তাহলে এই তিনটা পদ্ধতি হলো ডেটা প্রেজেন্টেশনের জন্য তো তুমি একটু দেখো ফর কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা প্রেজেন্টেশন কোন কোন মানে আমরা গ্রাফ গুলা ব্যবহার করি ফর কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা প্রেজেন্টেশন কোন কোন গ্রাফ আমরা ব্যবহার করি এই যে কতগুলো নাম তোমার সামনে হাজির করে দিলাম হিস্টোগ্রাম ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন ফ্রিকোয়েন্সি কার্ভ লাইন চার্ট স্কেটার ডায়াগ্রাম বক্স প্লট অথবা বলে বক্স হুইস্কার প্লট অগিপ কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি কার্ভ স্টেম এন্ড লিফ প্লট ফর গড সেক তোমাদেরকে আমি বলতেছি এই কয়েকটা নাম সোজা মুখস্ত করে ফেলবা ভিতরে ঢুকার আপাতত কোনো দরকার নেই কারণ তোমাকে এমসিকিউ তৈরি করবে এগুলা দিয়ে নামগুলো দিয়ে এর বেশি ডিটেলস সাধারণত আমরা যাই না এর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এই যে হিস্টোগ্রাম ফ্রিকোয়েন্সি কার্ড লাইন চার্ট স্কেটার ডায়াগ্রাম এই কয়েকটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তাহলে এই কয়েকটা নাম শুধু আপাতত তোমার চোখের সামনে রইল তোমার মেমোরিতে রইল এরপর আসো ফর কোয়ালিটেটিভ ডেটা প্রেজেন্টেশন আমরা কোন কোন টুলগুলা ব্যবহার করে থাকি বার ডায়াগ্রাম এটা হতে পারে সিম্পল বার ডায়াগ্রাম হতে পারে মাল্টিপল বার ডায়াগ্রাম হতে পারে কম্পোনেন্ট বার ডায়াগ্রাম তুমি এক কথায় মনে রাখবা বার ডায়াগ্রাম ওকে নেক্সট পাই ডায়াগ্রাম তারপরে পিকটোগ্রাম ম্যাপ ডায়াগ্রাম তাহলে চারটি কথা এখানে একটা হলো বার ডায়াগ্রাম দুই নম্বর পাই ডায়াগ্রাম তিন নম্বর পিকটোগ্রাম চার নম্বর ম্যাপ ডায়াগ্রাম পিকটোগ্রাম ম্যাপ ডায়াগ্রাম খুব কমনলি আমরা ইউজ করি না আমরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি এই দুইটা বার ডায়াগ্রাম এন্ড পাই ডায়াগ্রাম তাহলে তুমি মেথডস অফ ডেটা প্রেজেন্টেশন যদি আরো সহজ করে মনে রাখতে চাও তাহলে তুমি শুধু কোয়ালিটেটিভ ডেটা প্রেজেন্টেশনের মেথডগুলো মনে রাখো আর কোয়ান্টিটেটিভটা তুমি মনে থাকলে ভালো না থাকলে নাই তুমি বাই এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া করে তুমি এমসিকিউটা অ্যাটেম্প করতে পারবা একদম কারেক্টলি অ্যানসার করতে পারবে মনে রাখবা ফর কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা প্রেজেন্টেশন দিস হিস্টোগ্রাম ইজ দ্য মোস্ট কমন টুল নেক্সট টু দ্য হিস্টোগ্রাম ইজ এ স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম এই দুটো হলো সবচেয়ে কমন হিস্টোগ্রাম এন্ড ই স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম মোস্ট কমন টুল দুইটা আর ফর কোয়ালিটেটিভ ডেটা প্রেজেন্টেশন মোস্ট কমন টুল দুইটা একটা হলো বার ডায়াগ্রাম একটা হলো পাই ডায়াগ্রাম এইটা তুমি মনে রাখবা এই দুইটাকে মিক্স আপ করে আমরা এমসিকিউ তৈরি করে তোমাদের সামনে হাজির করি পরীক্ষার টেবিল ওকে 
এখন আসো স্যাম্পলিং নিয়ে একটু কথা বলি আমরা বলেছি যে পপুলেশন স্যাম্পল এই দুটো কথা আমি বলেছি পপুলেশন এন্ড স্যাম্পল স্যাম্পলিং নিয়ে একটু কথা বলি হোয়াট ইজ স্যাম্পলিং টেকনিক দি প্রসেস অফ সিলেক্টিং স্যাম্পল फ्रॉम দি পপুলেশন পপুলেশন থেকে তুমি একটা স্যাম্পল কিভাবে সিলেক্ট করবা এটি তোমার স্যাম্পলিং টেকনিক কত রকমের স্যাম্পলিং টেকনিক আছে র্যান্ডম স্যাম্পলিং যার আরেক নাম প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং র্যান্ডম স্যাম্পলিং অথবা তার আরেক নাম হলো প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং ঠিক আছে এবং এই স্যাম্পলিং দা করতে হবে কিভাবে বাই লটারি 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 করে তুমি এই স্যাম্পলটা সিলেক্ট করবা যে কোনো ধরনের একটা লটারি যে কোনো টাইপের একটা লটারি তোমাকে করতে হবে এটা হলো র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর আন্ডারে কি কি আছে সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং সিস্টেম্যাটিক র্যান্ডম স্যাম্পলিং স্ট্যাটিফাইড র্যান্ডম স্যাম্পলিং ক্লাস্টার স্যাম্পলিং মাল্টি স্টেজ স্যাম্পলিং মাল্টি ফেজ স্যাম্পলিং এই ছয়টা নাম সোজা তোতা পাখির মতো ববস্থ করে ফেলবো কোনো কম্প্রোমাইজ নাই এখানে কারণ এইখান থেকে একটা প্রশ্ন প্রতি অল্টারনেট পরীক্ষায় চলে আসে এবার আসো নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং কি কি আছে যেখানে লটারি করে আমি স্যাম্পল নিব না তাহলে একটা কথা পরিষ্কার র্যান্ডম স্যাম্পলিং নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং পার্থক্য লটারি একটাতে লটারি চলবে আর একটাতে কোন চলবে না এতটুকুই পার্থক্য উপস্থিত যারা জনতা যাদের মধ্যে লটারি করে তুমি নিবা এই জনতার প্রত্যেককে তোমাকে আগে একটা লিস্ট করতে হবে যেমন আমরা পিকনিকে যখন রাফলটা করতাম কি করতাম আমি উপস্থিত যে দুইশো জন লোক প্রত্যেকের কাছে একটা করে টিকিট বিক্রি করতাম আর প্রতিটা টিকিটের মধ্যে একটা নাম্বার থাকতো এই লোকটার টিকিট নাম্বার ওয়ান এই লোকটার টিকিট নাম্বার টু এই লোকটার টিকিট নাম্বার থ্রি তার মানে কি আমি দুইশো জন লোককে আমি একটা লিস্টের আওতায় নিয়ে আসছি এই যে উপস্থিত সকলকে মানে উপস্থিত মানে কি গোটা পপুলেশনের সকলকে একটা লিস্টের আওতায় আনা তোমার 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 পিকনিকের যে রাফেল ড্র করে সেই রাফেল ড্রতে যারা উপস্থিত দুইশো জন লোক এই দুশো জন লোক তোমার কিন্তু পপুলেশন এই দুশো জন লোক থেকে তুমি পাঁচজন লোক সিলেক্ট করবা লটারি করে এবং তাদেরকে পুরস্কার দিবা তাহলে তোমার পপুলেশন কিন্তু দুইশো আর ওই যে পাঁচটা পুরস্কার দিবা পাঁচজন লোককে সিলেক্ট করবা এটা হলো তোমার স্যাম্পল কেমনে করবা এই দুইশো জন লোককে আগে একটা লিস্ট করে ফেলো মানে গোটা পপুলেশনের সবাইকে একটা লিস্ট করে ফেলো সেই লিস্টটাকে পপুলেশ কি বলে রিসার্চ পরিভাষায় বলে কনস্ট্রাকশন অফ দি স্যাম্পলিং ফ্রেম পপুলেশন 
population er sokol subject er ekta list kore felo ta ei holo sampling frame construction kore felo eta kore ekta box e rakho ebar ekta ekta kore tan dao etar nam ami tomar simple random sample shudhu ar ekta kotha mone rakhba ekhane seta holo jehetu gota population er shobai ke ekta list er outai ene tar pore simple random sampling korte hoy shei jonno simple random sampling is a suitable sampling technique for for tin ta kotha mone rakhbo ek small population homogeneous population easily available population ei tin ta kotha mone rakhba precondition for simple random sampling small population homogeneous population and easily available population because amar ken age frame korte hobe sokol ke ekta list er outai ante hobe seta boro population hole parbo na jemon mone koro tumi bangladesh er under 5 year children der vitamin e status tumi dekhba tale tomar population ki all under 5 year children of bangladesh 3.5 koti baccha ache amar under 5 year children tumi ki 3.5 koti baccha ke list korte parba list kore tar pore shekhan theke simple random sampling korte parba sombhob koto bosher shomoy lagbe khobor ache তত বছরই কি তোমার এই আন্ডার 5 বাচ্চাগুলো আন্ডার 5 থাকবে থাকবে না সুতরাং তোমার রিসার্চ হবে না এইজন্য বলছে সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং ইজ ডান ফর স্মল পপুলেশন ফর হোমোজেনিয়াস পপুলেশন নেক্সট গো টু দা সিস্টেম্যাটিক র্যান্ডম স্যাম্পলিং এটাও সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর একটা ভ্যারাইটি একটু মডিফাইড ভার্সন আমি যেমন ধরো আমি 60 জন লোক থেকে আমি 20 জন লোকের একটা স্যাম্পল নিব সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাহলে আমার 60 জন লোক হলো পপুলেশনের সাইজ আমার পপুলেশন সাইজ হলো 60 আর আমার স্যাম্পল সাইজ 20 প্রথমে কি করব এই 60 জনের একটা লিস্ট করে ফেলব লিস্ট অল ইউনিটস অফ দি পপুলেশন তারপরে কি করব স্যাম্পলিং ইন্টারভাল ক্যালকুলেট করব ইন্টারভাল গুলো কেমনে এই যে 60 বাই 20 60 হলো পপুলেশন 20 হলো স্যাম্পল সো পপুলেশন ডিভাইডেড বাই স্যাম্পল সেটা হলো তোমার স্যাম্পলিং ইন্টারভাল তাহলে আমার ইন্টারভাল পেয়ে গেছি 3 কেমন করে বাই ডিভাইডিং দা পপুলেশন সাইজ বাই দি স্যাম্পল সাইজ পপুলেশন সাইজ ডিভাইডেড বাই স্যাম্পল সাইজ দ্যাট ইজ স্যাম্পলিং ইন্টারভাল এবারে তুমি কি করবা এই যে দেখো তুমি 1 2 3 4 আপ টু 60 এটা আমার লিস্ট দিস ইজ দা লিস্ট অফ দি টোটাল পপুলেশন দিস ইজ দা স্যাম্পলিং ফ্রেম এবার সেই ফ্রেম থেকে প্রথম তিন জনের মধ্যে একটা লটারি করবা কেন প্রথম তিন জন যেহেতু তোমার স্যাম্পলিং ইন্টারভাল 3 এইজন্য প্রথম তিন জনের মধ্যে একটা লটারি তুমি করে ফেলো করে একজনকে সিলেক্ট করো মনে করো সেকেন্ড জন তোমার লটারিতে উঠেছে তাহলে সেকেন্ড জন তোমার প্রথম স্যাম্পল এরপর আর কোনো লটারি নাই তোমার ইন্টারভাল ছিল কত 3 এবার তিন খালি যোগ করে যাবা তাহলে পরের স্যাম্পল হবে পঞ্চম তারপরের স্যাম্পল হবে অষ্টম তারপরের স্যাম্পল 11 তারপরের স্যাম্পল 14 তম ব্যক্তি এর নাম হলো সিস্টেম্যাটিক র্যান্ডম স্যাম্পলিং ওকে আসো স্ট্র্যাটিফাইড র্যান্ডম স্যাম্পলিং কখন করবে স্ট্র্যাটিফাই দেখো ফর হেটেরোজেনাস পপুলেশন ফর হেটেরোজেনাস পপুলেশন হেটেরোজেনাস পপুলেশন মানে হলো শুধু এই কথাটা যেন মনে থাকে যে স্ট্র্যাটিফাইড র্যান্ডম স্যাম্পলিং করতে হয় ফর হেটেরোজেনাস পপুলেশন সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং করতে হয় ফর হোমোজেনিয়াস এন্ড স্মল পপুলেশন হেটেরোজেনাস পপুলেশন মানে একসাথে নানান ধরনের নানান কিসিমের লোক একসাথে আছে যেমন ধরো একটা গ্রাম সেই গ্রামের লোক সংখ্যা এক লক্ষ এবং এই গ্রামে হিন্দু আছে মুসলিম আছে খ্রিস্টান আছে বুদ্ধিস্ট আছে সুতরাং আমি যদি ধর্মের দিক থেকে চিন্তা করি তাহলে এই গ্রামের লোকগুলা কিন্তু হোমোজেনিয়াস নয় বরং এরা হেটেরোজেনাস পপুলেশন ওকে এরকম একটা হেটেরোজেনাস পপুলেশন থেকে আমি যদি সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং করে কিছু লোক সিলেক্ট করি তাহলে কিন্তু এমনও হতে পারে যে আমার প্রত্যেকটা লটারির টানে টানে মুসলিম চলে এসেছে আমার একশোটা টান দিয়েছি একশোটাই মুসলিম আসছে তার মানে তোমার সিলেক্টেড স্যাম্পলটা কিন্তু পপুলেশনকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারলো না পপুলেশনকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারলো না যেহেতু পপুলেশন রিপ্রেজেন্ট করতে পারলো না তোমার সিলেক্টেড স্যাম্পলটা কিন্তু রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল হইল না সুতরাং কথা শুধু একটা মনে রাখবা সেটা হলো হেটেরোজেনাস পপুলেশনে যদি আমরা সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং করি তাহলে 
কে ভাই এত সাউন্ড করতেছেন সাউন্ডটা বন্ধ করেন হেটেরোজেনাস পপুলেশনে যদি আমরা সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং করি তাহলে আমাদের একটা নন রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল সিলেক্ট হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে সো ইউ হ্যাভ টু ডু স্ট্র্যাটিফাইড র্যান্ডম স্যাম্পলিং কি করবা গোটা পপুলেশনকে কতগুলা হোমোজেনিয়াস ক্যাটাগরিতে ভাগ করে ফেলবা আর এই প্রতিটা ক্যাটাগরির নাম দিবা এক একটা স্ট্র্যাটা এই যে দেখো আমি আমার গোটা পপুলেশনকে চারটা ভাগে ভাগ করে ফেলেছি চারটা হোমোজেনিয়াস ভাগ চারটা হোমোজেনিয়াস ক্যাটাগরি একদিকে শুধু হিন্দু আর একদিকে শুধু মুসলিম আর একদিকে শুধু ক্রিশ্চিয়ান আর একদিকে শুধু বুদ্ধিস্ট এই চারটা হোমোজেনিয়াস ক্যাটাগরিতে ভাগ করলাম গোটা পপুলেশনকে এই হোমোজেনিয়াস ক্যাটাগরিগুলোর নাম দিলাম স্ট্রেটা এইবার তুমি কি করবা এই প্রত্যেকটা স্ট্রেটা থেকে তুমি কিছু কিছু স্যাম্পল নিবা বাই লটারি বা শেষ কাজে এখানে এখানেও লটারি চলবে তবে তার আগে তোমাকে একটা কাজ করে নিতে হবে আর সেই কাজটা কি সেই কাজটা হলো যে তোমাকে স্ট্রেটা করতে হবে মানে গোটা পপুলেশন কতগুলো ছোট ছোট মানে হোমোজেনিয়াস ক্যাটাগরিতে ভাগ করে স্ট্রেটা করতে হবে দেন প্রতিটা স্ট্রেটা থেকে লটারি করে নিবা এটি হলো স্ট্র্যাটিফাইড র্যান্ডম স্যাম্পলিং নেক্সট গো টু দ্য ক্লাস্টার স্যাম্পলিং কি করবা দেখো ক্লাস্টার স্যাম্পলিং এ বলছে যে গোটা পপুলেশনকে গোটা পপুলেশনকে তুমি কতগুলো ছোট ছোট ক্লাস্টারে ভাগ করে ফেলবা ছোট ছোট ক্লাস্টারে ভাগ করে ফেলবে আর সেই ক্লাস্টার গুলো থেকে পরে আমরা লটারি করবো যেমন একটা উদাহরণ তোমাকে আমি দিই একটা উদাহরণ তোমাকে আমি দিচ্ছি হ্যাঁ একটা উদাহরণ তোমাকে দিচ্ছি মনে করো আমি ঢাকা শহরের গার্মেন্টস ওয়ার্কারদের উপর একটা রিসার্চ করব আই লাইক টু নো দা হিম মানে কি বলে সুখ দুঃখ অব দি গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স অব ঢাকা সিটি তো তোমার ঢাকা সিটিতে গার্মেন্টস ওয়ার্কার আছে বিশ লক্ষ এই বিশ লক্ষ গার্মেন্টস ওয়ার্কার কোথায় আছে কোন বাড়িতে আছে কোন গলিতে আছে তুমি খুঁজে পাবা এগুলা পাবা না তুমি কই যাবে তুমি যাবা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে তুমি মনে করো ঢাকা শহরে মোট পাঁচ হাজার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আছে ধরে নাও ফাইভ থাউজেন্ড গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি তাহলে আমার বিশ লক্ষ শ্রমিক সকাল আটটা বাজতে আমার বিশ লক্ষ শ্রমিক কিন্তু আমার এই পাঁচ হাজার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির ভিতরে ঢুকে গেছে তাহলে এই যে একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি এখানে আমার এক গুচ্ছ শ্রমিক আছে দিস ইজ এ ক্লাস্টার অফ গার্মেন্টস ওয়ার্কার এই যে আরেকটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি অ্যানাদার ক্লাস্টার অফ গার্মেন্টস ওয়ার্কার অ্যানাদার ক্লাস্টার অফ গার্মেন্টস ওয়ার্কার মানে ইচ অ্যান্ড এভরি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি উইল রিপ্রেজেন্ট এজ এ ক্লাস্টার অফ গার্মেন্টস ওয়ার্কার তাহলে আমার মোট বিশ লক্ষ গার্মেন্টস ওয়ার্কার আমার পাঁচ হাজার ক্লাস্টারের ভিতরে ঢুকে গেছে এবার তুমি এই পাঁচ হাজার ক্লাস্টারকে একটা লিস্ট করে ফেলো আর সেই লিস্ট থেকে লটারি করে তুমি পাঁচশো বা এক হাজার ক্লাস্টার সিলেক্ট করো লটারি করে এই যে এক হাজার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি লটারি করে সিলেক্ট করলা এই প্রত্যেকটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি ভিতরে ঢুকে যাদেরকে পাবা তাদের উপর কাজ করে চলে আসবা এটার নামই হলো ক্লাস্টার স্যাম্পলিং আমি বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের উপর রিসার্চ করতে চাই এই ছাত্রদের অপিনিয়ন জানতে চাই অ্যাবাউট দি হেলথ ডেলিভারি স্টেট সিস্টেম অফ বাংলাদেশ আমি কিন্তু চাইলে ক্লাস্টার স্যাম্পলিং করতে পারি কারণ আমার এখানে পপুলেশন হইল অল মেডিকেল কলেজ স্টুডেন্টস অফ বাংলাদেশ আমি যদি ক্লাস্টার স্যাম্পলিং করতে চাই তাহলে আমি এক একটা মেডিকেল কলেজকে এক একটা ক্লাস্টার ধরব ধরে আমি মেডিকেল কলেজ মনে করো সব মিলায় একশোটা আছে সরকারি বেসরকারি এই একশোটার মধ্যে লটারি করে আমি তিরিশটা বা বিশটা মেডিকেল কলেজ সিলেক্ট করে কাজ করে চলে আসবো ক্লাস্টার স্যাম্পলিং মাল্টি স্টেজ স্যাম্পলিং মানে স্যাম্পলিং ডান স্টেজ বাই স্টেজ ধরো ধরো আমি বাংলাদেশের আন্ডার ফাইভ ইয়ার চিলড্রেনের উপর একটা ভিটা মানে ভিটামিন এ স্ট্যাটাস দেখব বাংলাদেশের আন্ডার ফাইভ ইয়ার চিলড্রেনদের উপরে ভিটামিন এ স্ট্যাটাসটা আমি দেখব তাহলে আমার পপুলেশন হলো অল আন্ডার ফাইভ ইয়ার চিলড্রেন অফ বাংলাদেশ সারা বাংলাদেশের অল আন্ডার ফাইভ ইয়ার চিলড্রেন তুমি কিভাবে ক্লাস স্যাম্পলিং করবা স্টেজ বাই স্টেজ এরিয়া ধরে ধরে প্রথমে সারা বাংলাদেশকে আটটা ডিভিশনে ভাগ করো আটটা ডিভিশনের নাম লেখো লটারি করো দুইটা বা তিনটা ডিভিশন সিলেক্ট করো ফার্স্ট স্টেজ কমপ্লিট এরপরে সেকেন্ড স্টেজে যে ডিভিশনগুলো লটারিতে উঠলো যে ডিভিশনগুলো লটারিতে উঠলো সেই ডিভিশনের ভিতরে ঢুকো ভিতরে ঢুকে জেলা ধরে ধরে লটারি করে কিছু জেলা নিবা 
এটা হলো সেকেন্ড স্টেজ এরপরে যে জেলাগুলো লটারিতে উঠল তার ভিতরে গিয়ে উপজেলা ধরে লটারি করে কিছু উপজেলা নিবা তারপরে ইউনিয়ন ধরে লটারি করবা তারপরে ওয়ার্ড ধরে লটারি করবা তারপরে ভিলেজ ধরে লটারি করবা আলটিমেটলি তুমি মনে করো বিশ হাজার পঁচিশ হাজার তিরিশ হাজার গ্রামে চলে গেল বিশ হাজার গ্রাম সিলেক্ট হয়ে গেল এবার এই বিশ হাজার গ্রামের ভিতরে যাবা প্রত্যেকটা গ্রামে যাবা ডোর টু ডোর যাবা গিয়ে আন্ডার ফাইভ ইয়ার চিলড্রেনের উপর কাজ করে চলে আসবো এটা হলো মাল্টি স্টেজ বড় বড় কাজ করলে এইভাবে করা হয় মাল্টি ফেজ স্যাম্পলিং স্যাম্পলিং ডান ফেজ বাই ফেজ আগেরটা বলছিলাম স্টেজ বাই স্টেজ এবং আগেরটাতে বলেছিলাম স্টেজ গুলো তুমি ডিটারমাইন করবা কি দিয়ে বলে যে এরিয়া ধরে তুমি স্টেজ ডিটারমাইন করবা আর এটা হলো ফেজ বাই ফেজ স্যাম্পলিং করবা আর ফেজ গুলো ডিটারমাইন করবা ডিপেন্ডিং অন দি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দি স্টাডি সাবজেক্ট স্টাডি সাবজেক্টের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর উপর ডিপেন্ড করে তুমি স্টেজ গুলো ফেজ গুলো ডিটারমাইন করবা দেখো একটা উদাহরণ মনে করো তুমি একটা গ্রামে বা একটা এলাকাতে দুই লক্ষ লোক আছে এই দুই লক্ষ লোকের মধ্যে কতজনের পালমোনারি টিভি আছে তুমি জানতে চাও প্রিফারেন্স অফ পালমোনারি টিভি ইন এ ভিলেজ হয়ার দি পপুলেশন অফ দি ভিলেজ ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি টু লাখ দুই লাখের মধ্যে কতজনের আছে আমি এটা জানতে চাই चले जाओ ग्रामे ग्रामे गिक्सा भाड़ा करवा सारा दिन সারা দিনের জন্য রিক্সা ভাড়া একটা মাইক ভাড়া করবা সারা দিনের জন্য এবার মাইকটা তোমার রিক্সার সাথে বান্ধ বাইন্ধা রিক্সার সিটে তুমি বসো বৈশা তুমি কি বলবা চিৎকার করে বলবা যে ভাই সব আপনাদের মধ্যে যাহাদের তিন সপ্তাহের অধিক কাজ মানে কাশি আছে প্রতিদিন পরন্ত বিকাল বেলায় যাহাদের গায়ে গায়ে জ্বর আসে মাঝে মধ্যে কাশির সাথে রক্ত আসে দিনে দিনে আপনার স্বাস্থ্যের ওজন কমতেছে হানি স্বাস্থ্য হানি হইতেছে ইত্যাদি সব সমস্যা যাহাদের আছে আপনারা অমুক দিন অমুক হাসপাতালে আসবেন আপনাদেরকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হবে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হবে একটা ব্যাপক পাবলিসিটি করো দেখবা দুই লাখ লোক থেকে চল্লিশ হাজার লোক এসে হাজির হয়ে যাবে দিস ইজ ফার্স্ট ফেজ ডান বাই দি ক্লিনিক্যাল ফিচার এইবার এই চল্লিশ হাজার সকলের ইয়েসার বসায় দাও দেখবা পনেরো হাজার ইয়েসার পজিটিভ পাবা এই পনেরো হাজার সকলের এক্সারসাইজ করো দশ হাজার পজিটিভ পাবা এই দশ হাজারের প্রত্যেকের স্কুডাম এফবি করো আট হাজার পজিটিভ পাবা এবার আট হাজারের সবাই স্কুডাম পিসিআর করো পাঁচ হাজার পেয়ে যাবে তাহলে পাঁচ হাজার মানে কি বলে টিভি টিভি পেয়ে গেলাম আউট অফ টু লাখ এই যে প্রিভেলেন্স পেয়ে গেলাম এইটার নামই হলো মাল্টি ফেজ স্যাম্পলিং তোমরা যারা বিসিএস পরীক্ষার জন্য পরীক্ষা দিয়ে চাকরিতে আসো চাকরিতে চাকরি নিয়ে এসো বা বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাওয়ার প্রত্যাশা করিতেছ তো মনে করো কোনো একটা বিসিএস এ ডাক্তারদের পোস্ট আছে চার হাজার চার হাজার পোস্টের এগেনস্টে মনে করো চল্লিশ হাজার ডাক্তার পরীক্ষা দিবে তাই না এই যে চল্লিশ হাজার থেকে চার হাজার ডাক্তার সিলেক্ট করলাম বিসিএস পরীক্ষায় দিস ইজ অ্যানাদার ক্লিয়ার কাট এক্সাম্পল অফ দি মাল্টি ফেজ স্যাম্পলিং ফেজ বাই ফেজ এটা হয়েছে প্রথম ফেজটা ছিল এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া দ্বিতীয় ফেজ প্রিলিমিনারি তৃতীয় ফেজ রিটার্ন তারপরে ভাইবা তারপরে মেডিকেল তারপরে পুলিশ ভেরিফিকেশন এতগুলা ফেজ পার হয়ে তুমি সিলেক্ট করবা দ্যাট ইজ এ মাল্টি ফেজ স্যাম্পলিং হয়ে গেল এবার আসব নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং আমরা কিন্তু এতক্ষণ প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং নিয়ে কথা বলেছি এখন আসো নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং এর মধ্যে একটা আছে কনভিনিয়েন্স স্যাম্পলিং কিচ্ছু না তোমার আশেপাশে যে আছে সহজে অ্যাভেলেবল ইজিলি অ্যাক্সেসেবল বাট এলিজেবল এরকম কিছু লোক নিয়ে তুমি একটা রিসার্চ করে ফেলো আমরা সাধারণত এই স্যাম্পলিংটা সবচেয়ে বেশি করি আমি যে ওয়ার্ডে কাজ করি ওই ওয়ার্ডে রুগী এসে ভর্তি হয়েছে সেখান থেকে কিছু রুগীর উপর একটা কাজ করে ফেললাম আমি যে হাসপাতালে চাকরি করি সেই হাসপাতালের আউটডোরে প্রচুর পেশেন্ট আসছে সেখান থেকে কিছু পেশেন্ট নিয়ে একটা রিসার্চ করে ফেললাম এইটার নাম কনভিনিয়েন্স স্যাম্পলিং এরপরে হলো জাজমেন্ট অথবা পারপাসিভ স্যাম্পলিং কাকে বলে সেটা হলো রিসার্চ স্যারের একটা জাজমেন্ট থাকবে রিসার্চ স্যার নিজে কিছু ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়া সেট করবে কিছু এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া সেট করবে এই ইনক্লুশন এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া যারা ফুলফিল করবে তাদেরকে তুমি পিক আপ করো এইটার নাম হলো পারপাসিভ বা জাজমেন্ট স্যাম্পলিং 
researcher judgment is final to select the sample okay finally quota sampling it is done for heterogeneous population mone rakhba heterogeneous population e sampling korte gele tomar dui ta choice ek stratified random sampling ar ekta holo quota sampling etar modhe parthokko holo stratified random sampling korbo by lottery ar quota sampling korbo without lottery ei tuku parthokko ekta the lottery thakbe ar ekta the kono lottery thakbe na ei tuku i parthokko stratified random sampling e jemon amra gota population ke koto gula homogeneous category te bhag kore tader naam diyechhilam strata ekhano tai tumi gota population ke koto gula homogeneous category te bhag kore ei bar naam ta diba not strata naam ta diba quota ei je dekho ekta gramer moddhe rich middle class poor ultra poor eta heterogeneous population with respect to the economic status তাহলে এগুলো ভাগ করে ফেললাম রিচ মিডল ক্লাস পুয়ার আলট্রা পুয়ার এগুলো কিন্তু এক একটা হোমোজেনিয়াস ক্যাটাগরি নাম দিয়ে দিলাম কোটা কোটা ওয়ান কোটা টু কোটা থ্রি কোটা ফোর নামটা পরিবর্তন আদারওয়াইজ ওকে লাইফ স্ট্রেটা আর একটা পরিবর্তন কোথায় স্ট্রেটা থেকে আমরা লোক নিয়েছিলাম লটারি করে আর এইবার তুমি কোটা থেকে লোক নিবা নট লটারি কিভাবে আইদার বাই কনভিনিয়েন্ট স্যাম্পলিং অথবা বাই পারপাসি বর জাজমেন্ট স্যাম্পলিং এতটুকুই ঠিক আছে কোন কোন স্যাম্পলিং টেকনিক नीड्स স্যাম্পলিং ফ্রেম স্যাম্পলিং ফ্রেম মানে হলো লিস্ট অফ দি টোটাল পপুলেশন লিস্ট করতে হবে ফ্রেম করতে হবে অল র্যান্ডম স্যাম্পলিং অল সিম্পল মানে কি বলে র্যান্ডম স্যাম্পলিং টেকনিকের মধ্যে তোমার স্যাম্পলিং ফ্রেম দরকার হবে কোনটাতে গোটা পপুলেশনের কোনটাতে একটা স্ট্যাটার কোনটাতে হয়তো ক্লাস্টার যেমন আমরা পাঁচ হাজার ক্লাস্টারের কথা বলেছিলাম সেই পাঁচ হাজার ক্লাস্টারের নাম লেখো লিস্ট করো সেখান থেকে কিছু ক্লাস্টার সিলেক্ট করো লটারি করে তার মানে তোমার স্যাম্পলিং ফ্রেম লাগবে শুধু মাল্টি ফেজ স্যাম্পলিংয়ের ক্ষেত্রে তোমার কোনো স্যাম্পলিং ফ্রেম লাগে না আর নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর ক্ষেত্রে কোনো স্যাম্পলিং ফ্রেম লাগবে না বিকজ তুমি তো এখানে লটারিই করবে না নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং এ देयर इज নো কোশ্চেন অফ লটারি সুতরাং देयर इज নো কোশ্চেন অফ লিস্টিং অফ অল মানে ইন্ডিভিজুয়াল অফ দি টোটাল পপুলেশন লিস্ট করার কোনো প্রয়োজন নাই যেহেতু আমি লটারি করব না শুধুমাত্র র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর ক্ষেত্রে देयर इज এ কোশ্চেন অফ কনস্ট্রাকশন অফ দি স্যাম্পলিং ফ্রেম মানে লিস্ট অফ অল ইউনিটস অফ দি টোটাল পপুলেশন সেখানেও আবার বলা হচ্ছে যে মাল্টি ফেজ স্যাম্পলিং এ তোমার কোনো আমরা লিস্টই করি না আমরা কোনো ফ্রেম তৈরি করি না ওকে তাহলে আমার স্যাম্পলিং শেষ এইবার আরেকটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করব এই আলোচনাটা হবে স্টাডি ডিজাইন কি নিয়ে তবে এই স্টাডি ডিজাইনের আলোচনাটা আজকে আমি শেষ করতে পারবো না আগামী কাল ইনশাল্লাহ শেষ করব আজকে শুধু শুরুটা করি স্টাডি ডিজাইন কারণ যেমন স্যাম্পলিংটা তোমাকে আমি একটু ডিটেল আলোচনা করেছি এই জন্য যে স্যাম্পলিং থেকে একটা দুইটা প্রশ্ন সবসময়ই আসে একইভাবে তুমি তোমার স্টাডি ডিজাইন থেকে একটা দুইটা প্রশ্ন অলওয়েজ তুমি পেয়ে যাবে অলওয়েজ পেয়ে যাবে এই জন্য আমি স্টাডি ডিজাইন থেকে একটু ইলাবরেটলি আলোচনা করব সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট আইডিয়া অ্যাবাউট দি কোশ্চেন্স মডারেটেড ফ্রম স্টাডি ডিজাইন What is study design? It was a scientific and ethical method of source. To be the research set source for the kitchen power journal. To say such the key of a curve. Couldn't put to the curve. Keep up a cold lepore. To what a valid data to me papa. Keep up a source for lepore. To make a reliable data papa. Say put to the nami holo study design. Right at this moment. I mean to mother cave. একটা জিনিস বুঝাতে চাই সেটা হলো এই যে ভ্যালিড ডেটা এটার অর্থ কি এই যে রিলায়েবল ডেটা এটার অর্থ কি এরকম ভ্যালিড এবং রিলায়েবল এইটা নিয়ে কিন্তু অনেক সময় প্রশ্ন তোমার সামনে চলে আসে এই জন্য ভ্যালিড ডেটাটা মানে কি তোমাকে একটু বুঝিয়ে দেই রিলায়েবল ডেটাটা মানে কি তোমাকে একটু বুঝিয়ে দেই একটা এক্সাম্পল তোমার সামনে হাজির করলাম নিশ্চয়ই তোমরা সবাই এই লোকটা কি চিনো এই লোকটা হলো ফুটবল স্টার ঠিক 
খুবই নাম করা একজন ফুটবল প্লেয়ার ঠিক আছে সুয়ারেজ এই লোকের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে ফরওয়ার্ডে খেলে যখন অপোজিট গোল পোস্টে গোল করতে সে ব্যর্থ হয় তখন অপোজিট কি বলে দলের খেলোয়াড়ের গায়ে সে কামড় দেয় এটা হলো তার একটা বৈশিষ্ট্য তো মনে করো এই লোকটার ব্লাড প্রেশার একশো তিরিশ আল্লাহ তালা তোমাকে জানিয়ে দিয়েছে এই লোকটা বাংলাদেশে এসেছে তার কেমন কেমন লাগছে সে তোমার কাছে এসেছে টু চেক হিজ ব্লাড প্রেশার তুমি তিনজন জুনিয়র ডাক্তারকে তুমি নিয়োগ দিলা বললা যে তোমরা তার ব্লাড প্রেশার মেজার করো এবং প্রত্যেককে বললা তুমি তিনবার মেজার করতে পারবো না এভরিবডি পরপর তিনটা মেজারমেন্ট নিবে প্রথম ডাক্তার সাহেব তোমাকে এসে বললো যে আমি প্রথমে পেয়েছি নাইনটি এইট তারপরে নাইনটি নাইন তারপরে হান্ড্রেড দ্বিতীয় জন বলল আমি প্রথমে পেয়েছি ওয়ান টোয়েন্টি নাইন তারপরে একশো তিরিশ তারপরে একশো বত্রিশ তৃতীয় জন বলল আমি প্রথমে নাইনটি এইট তারপরে একশো উনত্রিশ তারপরে একশো ষাট অথচ এই লোকটার ব্লাড প্রেশার কিন্তু সত্যিকার হচ্ছে একশো তিরিশ এখন এই যে একশো তিরিশ এটা হলো ফ্যাক্ট এটা হলো সত্য এই সত্যের এগেনস্টে তুমি এই তিন সেট ডাটাটাকে তুমি অ্যাসেস করবা দেখো প্রথম ডাটা সেটকে কি বলেছি নট ভ্যালিড বাট রিলায়াবল ভ্যালিড না কিন্তু রিলায়াবল কেন রিলায়াবল বললাম কারণ এই ডাটা সেটের যে তিনটা ডাটা নাইনটি এইট নাইনটি নাইন হান্ড্রেড এই তিনটা ডাটা একে অপরের খুবই কাছাকাছি এই জন্য বলছি এই ডাটাগুলো রিলায়াবল কিন্তু আমার এই ডাটাগুলো আমার সত্য থেকে অনেক দূরে সুতরাং তারা ভ্যালিড ডাটা নয় বাট রিলায়াবল দ্বিতীয় ডাটা সেটকে বলছি ভ্যালিড অ্যান্ড রিলায়াবল কেন রিলায়াবল বললাম এই ডাটা সেটের তিনটা ভ্যালু একে অপরের খুবই কাছাকাছি এবং এরা সত্যের কাছাকাছি সুতরাং ভ্যালিড এবং রিলায়াবল এই ডাটা সিটকে বললাম নট ভ্যালিড নট রিলায়াবল কেন রিলায়াবল না কারণ এই তিনটা ডাটার মধ্যে অনেক দূরত্ব এই তিনটা ডাটা একে অপরের কাছাকাছি নয় অতএব তারা রিলায়াবল না এবং তারা ভ্যালিডও না দেখো সত্য থেকে অনেক দূরে আছে তাহলে রিলায়াবল ডাটা বলতে বুঝলাম তাকে আর ভ্যালিড ডাটা বলতে বুঝলাম তাকে সহজ কথা মনে রাখবা ভ্যালিড ডাটা মানে হলো যে ডাটাটা সত্যের কাছাকাছি ক্লোজ টু দা ফ্যাক্ট তুমি বলতে পারো আমি তো সত্যকে জানি না তাহলে আমি বুঝব কেমনে তোমার বোঝার দরকার নাই তুমি এইটুকু বুঝো যে ডাটাটা আমার সত্যের কাছাকাছি থাকবে আছে কিনা আল্লাহই জানে যদি থাকে তাহলে সেটা ভ্যালিড ডাটা আর কোনটা রিলায়েবল আমার হাতে একাধিক ডাটা আছে একাধিক মেজারমেন্ট আছে একই জিনিসের একাধিক মেজারমেন্ট আছে আমি যদি দেখতে পাই একই জিনিসের একাধিক মেজারমেন্টগুলো পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি আমি বলবো আমার ডাটাটা রিলায়েবল সো রিলায়াবিলিটির আরেক নাম কিন্তু প্রেসিশন ডেটা আইডেন্টিক্যাল অন রিপিটেড মেজারমেন্ট বারবার করবা একই রকম ডাটা বারবার বারবার একই রকম ডাটা সেই রিলায়েবল ডাটাটা ভ্যালিড হতে পারে আবার ভ্যালিড নাও হতে পারে আর কোন ডাটাটা ভ্যালিড ভ্যালিড ডাটার আরেক নাম অ্যাকিউরেট ডাটা ভ্যালিডিটি মানে অ্যাকিউরেসি ডেটা ক্লোজ টু দা ফ্যাক্ট এই হলো তোমার রিলায়েবিলিটি আর ভ্যালিডিটির মধ্যে পার্থক্য তুমি একটা লোকের ব্লাড প্রেশার মেজার করতেছ এবং যখনই মেজার করো তখনই তার ব্লাড প্রেশার আসে হয় তিরিশ না হয় একত্রিশ না হয় বত্রিশ আনবিলিভেবল মানে তোমার ডাটাটা কিন্তু ভ্যালিড না তবে তোমার ডাটাটা রিলায়েবল হতে পারে তোমার মেশিনটা ফলটি একটা ফলটি মেশিন দিয়ে তুমি মেজার করতেছ কেউ একবার আসে তিরিশ একবার আসে একত্রিশ আবার আসে বত্রিশ ডাটাগুলা কাছাকাছি ডাটাগুলা রিলায়েবল কিন্তু সত্যির অর্থে তোমার ব্লাড প্রেশার কিন্তু একশো বিশ সুতরাং তোমার এই মেজারমেন্টগুলো এই যে তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ এটা কিন্তু রিলায়েবল কিন্তু ভ্যালিড না এখন একটা কথা বলে আর একটা মেসেজ তোমাকে দেই দেখো একটা একটা এই যে দেখো তোমার ডাটা সেট ওয়ান 
reliable kintu valid noy data set 2 reliable abar valid sutrang ekta reliable data valid o hote pare abar valid nao hote pare kintu ulta data kintu shotto na seta holo ki ekta valid data always 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 reliable ekta valid data sob shomoy reliable data কিন্তু একটা রিলায়েবল ডাটা সব সময় ভ্যালিড ডাটা নয় তুমি কি করবা তোমার স্যাম্পলের উপর তুমি কাজ করবা তুমি স্যাম্পল থেকে তোমার ডেটা কালেকশন করবা তুমি যদি দেখো তোমার স্যাম্পল থেকে কালেক্টেড ডেটা রিলায়েবল যদি দেখতে পাও তাহলে তুমি কিন্তু আশায় বুক বাঁধবা কোন আশায় বুক বাঁধবা মনে মনে আশা করবা যে আমি যে ডাটাটা কালেক্ট করছি আমি দেখতে পাচ্ছি আমার ডাটাটা রিলায়েবল মানে ডাটাগুলোর মধ্যে মিল আছে তাহলে আমার ডেটাটা ভ্যালিড হইতেও পারে এই আশায় তুমি বুক বাঁধবে এরপর তুমি স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেস্ট করো করে দেখো আসলে কি ঘটনা সেই জন্য আমরা কি চাই আমরা যখন স্যাম্পলের উপর কাজ করি স্যাম্পল থেকে যে আমরা ডেটাগুলো পাই আমরা সব সময় স্বপ্ন দেখি যেন আমার স্যাম্পল থেকে কালেক্টেড ডেটা গুলো যেন আমার রিলায়েবল ডেটা হয় যখনই আমি দেখব যে আমার স্যাম্পল থেকে আমার কালেক্টেড ডেটাটা রিলায়েবল না এইখানে তোমার রিসার্চকে স্টপ করতে হবে কারণ যখনই দেখবো ডেটাটা রিলায়েবল না বুঝতে হবে কোথাও না কোথাও একটা সমস্যা হয়েছে কাজে এই রিসার্চ নিয়ে আর সামনে আগানো যাবে না আগে এটা সলভ করো তারপরে সামনে আসবে এবার আসো আরেকটা শব্দ বলি টেম্পোরালিটি অথবা টেম্পোরাল রিলেশন এর সাথে আরো তিনটা শব্দ আছে এই কয়েকটা জিনিস কথা বলি আমরা আজকে শেষ করব টেম্পোরালিটি বলতে আমরা কি বুঝি সেটা হলো রিলেশন বিটুইন দ্য এক্সপোজার অ্যান্ড আউটকাম তোমাকে শুরুতে আজকে বলেছিলাম এক্সপোজার মানে কি ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আউটকাম মানে কি ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আরেক ভাষায় এক্সপোজার মানে কি কজাল ফ্যাক্টর আউটকাম মানে ইফেক্ট এই যে কজাল ফ্যাক্টর এক্সপোজার আর এই যে আউটকাম এই দুয়ের মধ্যে ডিরেকশনাল রিলেশনটা কি বইয়ের মধ্যে বহু কঠিন কঠিন শব্দ দিয়ে বলা আছে কথাটা আমি তোমাকে সহজ কথা বলি যে এই যে এক্সপোজার এই যে আউটকাম মানে এই যে কজাল ফ্যাক্টর আর এই যে ইফেক্ট এই দুয়ের মধ্যে দুনিয়াতে কোনটা আগে আসবে কোনটা পরে আসবে দ্যাট ইজ দ্য টেম্পোরালিটি নিশ্চয়ই কজাল ফ্যাক্টর আগে আসবে তারপরে আউটকাম ফ্যাক্টর নিশ্চয়ই এক্সপোজার আগে আসবে তারপরে তোমার আউটকাম সো এক্সপোজার অলওয়েজ 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 প্রিসিড দ্য আউটকাম অ্যান্ড আউটকাম অলওয়েজ 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 ফলো দ্য এক্সপোজার এই যে রিলেশনশিপ এটার নামই হলো টেম্পোরালিটি বা টেম্পোরাল রিলেশন পিতা পুত্রের মধ্যে কি কোনো টেম্পোরাল রিলেশনশিপ আছে উত্তর হইল আছে আগে পিতা তারপরে পুত্র এটার নামই হলো টেম্পোরালিটি আসো এই যে ক্যান্সার কি স্মোকিং করলে ক্যান্সার হয় তাহলে আগে কি আগে স্মোকিং তারপরে তারপরে ক্যান্সার এবার মনে করো তুমি একটা ওয়ার্ডে গেল ওয়ার্ডে গিয়ে তুমি পাঁচশোটা ক্যান্সার পেশেন্ট নিলাম এই পাঁচশোটা ক্যান্সার পেশেন্টের প্রত্যেকের স্মোকিং এর হিস্ট্রি নিলাম এবং দেখালো তোমার এই পাঁচশোটা ক্যান্সার পেশেন্টের প্রত্যেকে হিস্ট্রি দিল দে আর চেইন স্মোকার ফ্রম ভেরি আর্লি লাইফ বহুদিন যাবৎ তারা চেইন স্মোকার এরকম একটা তথ্য তুমি যদি পেয়ে যাও যে আমি পাঁচশোটা ক্যান্সার পেশেন্টের উপরে ইন্টারভিউ করলাম রিগার্ডিং দেয়ার স্মোকিং স্ট্যাটাস এবং দেখলাম সবাই চেইন স্মোকার ফর এ লং পিরিয়ড এরকম একটা তথ্য পেলে তুমি সহজেই কনক্লুশন করে ফেলবা যে স্মোকিং ইজ এ রিক্স ফ্যাক্টর ফর লং ক্যান্সার কনক্লুশন করে রিসার্চ কমপ্লিট করে পাবলিশ করে দিলাম এই যে রিসার্চটা তুমি করলা এই রিসার্চের যাত্রা শুরু হয়েছে কোথা থেকে আউটকাম থেকে 
নাকি এক্সপোজার থেকে উত্তর হলো আউটকাম থেকে যাত্রা শুরু কারণ তুমি পাঁচশোটা ক্যান্সার পেশেন্ট নিয়েছো তার মানে তুমি আউটকামের উপর দাঁড়িয়েছ সোজা একটা কথা মনে রাখবা এত কথার দরকার নেই মনে রাখবা আউটকামের উপর দাঁড়িয়ে যদি এক্সপোজারকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয় আউটকামের উপর দাঁড়িয়ে যদি কারণকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয় তাহলে আমার ডিরেকশন অফ ইনকোয়ারি হয়ে গেল আজকে থেকে অতীতের দিকে নাম দিবা রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি সুতরাং রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডির কনসেপ্ট হল ইট মুভস ফ্রম আউটকাম টু এক্সপোজার সুতরাং একটা কথা মনে রাখবে আর এক ফ্যাশনেবল ভাষায় কেউ কেউ বলে এটা একটা ব্যাকওয়ার্ড লুকিং স্টাডি মানে পিছনে ফিরে দেখা এই মুহূর্তে তোমার ক্যান্সার হয়েছে এবারে ক্যান্সার রোগীর পিছনে ফিরে দেখব যে বেটা কি স্মোকার ছিল কিনা স্মোকিং করত কিনা ব্যাকওয়ার্ড লুকিং স্টাডি তুমি শুধু দুইটা কথা মনে রাখবা রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি মানে হলো আউটকামের উপর দাঁড়িয়ে এক্সপোজারকে খোঁজা মানে আগে তুমি আউটকাম আউটকাম আছে এমন লোকদেরকে নাও নেওয়ার পরে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো ভাই আপনারা কি স্মোকিং করতেন মানে তাদের মধ্যে কারণটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করো অতীতের কারণ রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি অথবা ব্যাকওয়ার্ড লুকিং স্টাডি বলে আরেকটা কনসেপ্ট আছে রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি সেটা হলো যদি তুমি এমন কোন ঘটনা নিয়ে রিসার্চ করো এমন কোন ইস্যু নিয়ে রিসার্চ করো যে ঘটনাটা যে ইস্যুটা আজকে থেকে বহু বছর আগে অতীতে ঘটিয়া গিয়াছে যেমন তুমি যদি এরকম একটা রিসার্চ করো যে আমাদের একজন মাননীয় সংসদ সদস্য মাঝে মাঝে আর্টিকেল লেখে পত্রিকাতে হ্যাঁ সে হেডিং দিতে ওরকম খুবই অ্যাট্রাকটিভ হেডিং বলতো যে মোগল হেরেমের বিশ্ব কাঁপানো প্রেম দেখো সে আজকের দিনে বসে সেই সাতশো বছর আগের পাঁচশো বছর আগের মোগল হেরেমের প্রেম কাহিনী নিয়ে একটা রিসার্চ করে একটা প্রবন্ধ লেখে পত্রিকায় ছাপায় দিল তাহলে এটা একটা রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি কারণ অতীতের ঘটে যাওয়া ঘটনার উপরে সে রিসার্চ করেছে কাজে রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডির তিনটা কথা তোমাকে বললাম মনে থাকে যেন এক ইট মুভস ফ্রম আউটকাম টু এক্সপোজার নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু ইট ইজ এ ব্যাকওয়ার্ড লুকিং স্টাডি নাম্বার থ্রি রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি অলসো ডিলস উইথ দ্য ইভেন্ট দ্যাট হ্যাজ অলরেডি অকার্ড ইন পাস্ট भविष्य फलो अप कर स्मोकार मध्य कतजन कैंसार है आगामी दस पंद्रह बीस बस फलो अप कर देखते पाई যে আমার এই একশো জন স্মোকারের মধ্যে একশো জনেরই ক্যান্সার হয়ে মরে গেছে পাঁচ বছরের মাথায় দশ বছরের মাথায় তাহলে তো আমি বলে দিব যে ইয়াস স্মোকিং ইজ এ রিক্স ফ্যাক্টর ফর ক্যান্সার বলবো না বলবো তো তাহলে এইবার তোমার রিসার্চের যাত্রা শুরু হয়েছে কোথা থেকে আউটকাম থেকে নাকি এক্সপোজার থেকে উত্তর হলো এক্সপোজার থেকে যাত্রা শুরু শেষ বর্ষ কোথায় গিয়ে আউটকামে গিয়ে তাহলে ডিরেকশন অফ ইনকোয়ারি আজকে থেকে কি অতীতের দিকে গেল নাকি ভবিষ্যতের দিকে গেল ভবিষ্যতের দিকে নাম দিবা প্রসপেকটিভ স্টাডি ওকে প্রসপেকটিভ স্টাডি মফস ফ্রম এক্সপোজার টু আউটকাম এটাকে আরেকটা ফ্যাশনেবল ভাষায় বলে ফরওয়ার্ড লুকিং স্টাডি ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দেখবা ভবিষ্যতে কি হয় সেটা তুমি দেখবা তাহলে রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি আউটকাম থেকে এক্সপোজারে शेष कर কোনটা লঙ্গিচুরিনাল স্টাডি 
data collected at more than one point of time with follow up on same study subjects ei je ekto age tomake udaharan ta dilam je ami 100 jon smoker nilam ei 100 jon smoker er moddhe bhabishyote agami 10 bochhore tader moddhe cancer hoy kina ami dekhbo ei kaj ta korte gele tomake bar bar follow up korte hobe proti 6 mash por por tader kache jete hobe dekhte hobe তাদের শরীরে কোথাও কোনো ক্যান্সার ডেভেলপ করতেছে কিনা প্রতি ছয় মাস পর পর ডেটা কালেকশন করতে হবে একই গ্রুপ অফ সাবজেক্টের উপরে এটাকে বলা হয়েছে ডেটা কালেক্টেড অ্যাট মোর দ্যান ওয়ান পয়েন্ট অফ টাইম অন সেম গ্রুপ অফ স্টাডিজ সাবজেক্টস উইথ রিপিটেড ফলো আপ এইটাই তোমার লঙ্গিচুরিনাল স্টাডি এই লঙ্গিচুরিনাল স্টাডি হতে পারে আজকে থেকে ভবিষ্যতের দিকে সেই ক্ষেত্রে এটা হবে লং ডিচুরিনাল অ্যান্ড প্রসপেকটিভ স্টাডি যেমন উদাহরণটা তোমাকে একটু আগে আমি দিয়েছি যে আমি একশো জন স্মোকার নিলাম আমি দেখবো আগামী দশ বছরে এই স্মোকার একশো জন স্মোকারের মধ্যে কত জনের ক্যান্সার ডেভেলপ করে তাহলে এটা কিন্তু একটা লং ডিচুরিনাল স্টাডি এবং প্রসপেকটিভ স্টাডি আবার এই লং ডিচুরিনাল স্টাডি কিন্তু রেট্রোস্পেকটিভ হতে পারে তবে রেয়ার কমন হইল লং ডিচুরিনাল স্টাডি কমন হইল প্রসপেকটিভ রেট্রোস্পেকটিভ হতে পারে বাট রেয়ার তোমাকে আমি যদি বলি যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের বিগত দশ বছরের মর্টালিটি রেট তুমি আমাকে বের করে দিবা আরো সহজ কথা বলি বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত দুই বছরের মাস ওয়াইজ কোভিড নাইনটিনের মর্টালিটি বের করে দিবা তাহলে তোমার স্টাডির সাবজেক্ট হবে আমার এই বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোভিড ডেডিকেটেড যে ওয়ার্ডটা আছে সেই ওয়ার্ডের যে রেকর্ড বিগত দুই বছরের যে রেকর্ড দুই হাজার বিশ সালের মার্চ মাস থেকে আজ পর্যন্ত যে রেকর্ড সেই রেকর্ডগুলোর উপরে তুমি ফলো আপ দিয়ে যাবা মাস ওয়াইজ মান্থ মাস ওয়াইজ ফলো আপ দিবা অতীতের দিকে যাবা ঢাকা মেডিকেল কলেজের বিগত দশ বছরের মডালিটি বাড়ি করতে চাও ওকে তোমার স্টাডির সাবজেক্টস হবে রেকর্ডস হসপিটাল রেকর্ডস সেই রেকর্ডসের উপরে আজকে দুই হাজার একুশ সাল দুই হাজার বিশ সালের রেকর্ডের একটা ফলো আপ দিবা আবার দুই হাজার উনিশ সালের একটা দুই হাজার আঠারো সালের একটা এইভাবে যাবে এটা হলো তোমার লঙ্গিচুরিনাল স্টাডি বাট রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি আর এটা হলো ক্রস সেকশনাল স্টাডি সিঙ্গেল টাইম ডেটা কালেকশন over a cross section of population no follow up no repeated data collection tomar sathe dekha hobe amar ek bar kotha hobe ek bar tomar kach theke ja janar ami ek bare jene chole jabo ditiyo bar tomar sathe ami sakkhat korte jabo na kono follow up hobe na eta holo cross sectional type of study longitudinal study আর ক্রস সেকশনাল টাইপ অফ স্টাডির মধ্যে পার্থক্য শুধু একটা শব্দ দ্বারা আর শব্দটা হলো ফলো আপ অ্যান্ড রিপিটেড ডাটা কালেকশন একটাতে ফলো আপ থাকবে রিপিটেড ডাটা কালেকশন হবে নাম লঙ্গিচুরিনাল স্টাডি আর একটাতে ফলো আপ থাকবে না রিপিটেড ডাটা কালেকশন হবে না নাম দিবা ক্রস সেকশনাল স্টাডি তাহলে হলো এই পর্যন্ত আমাদের আলোচনাটা আগামীকাল আমরা এখান থেকে স্টার্ট করব অবজারভেশন থেকে আমরা আগামীকাল স্টার্ট করব সাড়ে আটটায় আজকে আমরা এখানে থাকলাম ওকে তাহলে আমার প্রেজেন্টেশন আমি শেষ করলাম এখন ফ্লোরটা ওপেন করে দিলাম তোমাদের জন্য আগামী পনেরো মিনিট এই পনেরো মিনিটের মধ্যে তোমরা যদি কোনো কথা বলতে চাও কোনো প্রশ্ন করতে চাও তাহলে প্রশ্ন করো ফোস্ট ডে তোমরা ইয়ে করে দাও সবাইকে আনমিউট করে দাও কারোর কোন প্রশ্ন সবাই কি আনমিউট আছে তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ আমার কথা 
जी सर जी सर ओके जी सर जी सर जी सर এখন কেউ কোনো প্রশ্ন থাকলে করো अदरवाइज আমরা ক্লোজ করি 10 মিনিট টাইম কোয়ান্টিটেটিভ এবং কোয়ালিটেটিভ ডাটা আরেকটু স্যার বুঝাই দিন কোয়ান্টিটেটিভ এন্ড কোয়ালিটেটিভ ডাটার মধ্যে পার্থক্য হলো এই কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা দিয়া মানে ডাটাটা আমরা মেজার করতে পারি মেজারমেন্ট যেমন বডি ওয়েট আমি মেজার করতে পারি তার একটা স্কেল আছে এটা তোমার কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা কোয়ালিটেটিভ ডেটা মানে হলো যেটা কোনো মেজারমেন্ট করা যাবে না তবে এই ডাটাটা দিয়ে তুমি মানুষের মতামত জানতে পারবা অ্যাটিটিউড জানতে পারবা মানুষের ক্যাটাগরিক্যাল ফিচার জানতে পারবা যেমন তোমার ধর্ম রিলিজিয়ান কি আমি বললাম না যে আমার ধর্ম আমি আই এম এ মুসলিম কে বলো আমি হিন্দু তা এটি এটি কি কোনো মেজারেবল ডেটা এটা কি বলতে পারবা যে আমি 1 কেজি হিন্দু আমি 2 কেজি মুসলিম এটা তো বলতে পারবা না জাস্ট আইডেন্টিফিকেশন এগুলো হলো কোয়ালিটেটিভ ডেটা আর যে সব ডেটাগুলো আগে তুমি মেজার করতে পারবা কোন একটা স্কেলে ফেলে সেটা হলো তোমার কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা যে ডেটাটা ভ্যারি করে ইন অ্যামাউন্ট আর কোয়ালিটেটিভ ডেটা ভ্যারি করে ইন डिफरेंट ক্যাটাগরি ক্যাটাগরিতে ভ্যারি করে জেন্ডার এটা কোয়ালিটেটিভ ডেটা ব্লাড গ্রুপ এটা কোয়ালিটেটিভ ডেটা রিলিজিয়ান এটা কোয়ালিটেটিভ ডেটা এগুলো হলো তোমার আর যেগুলো আমি তোমার মেজার করা যাবে যেমন হাইট বডি ওয়েট ব্লাড প্রেসার হ্যাঁ मानुषे गायर रंग की गायर रंग क्यों फर्सा क्यों कलो कैटागर না তুমি তোমার গায়ের রং এক দশ কেজি ন এরকম কোনো কথাই নেই হ্যাঁ সেই লোকটা দশ কেজি ফর্সা এটা বলতে পারবা পারবা না কি বলবা ফর্সা কেমন খুবই ফর্সা কোনো মানে মেজারমেন্ট করতে পারবে অনেক ফর্সা এটা বলতে পারবা বা মোটামুটি ফর্সা এটা বলতে পারবে কাজে যেটা মেজারেবল ডাটা স্কেলে ফেলে করা সেটি কোয়ান্টিটেটিভ আর একজন হ্যান্ড রেজে নিবির লুৎফুন নাহা রেজড হ্যান্ড প্রশ্ন করো नोमिनल डायकोटमस जेंडर रिलीजियन जार्नल आर्टिकल तथ्य बी पुस्तक दिए 
स्मोकिंग करले पर कैंसार है उत्तर कारण तक्सपोजार पजिटी मान स्मिंग तुम अपेक्षा करो भविष्य दिखे तक भविष्य दिखे तक तक देखो लोक गलार देखो एक स्मोकार मध्य एक कैंसर हो गए दस बस मध्य तुम बोलवा जी ये स्मोकिंग कैंसर है रिसार्च तुम कमप्लीट कर ला तुम्हारा जत्रा क्योंकि फ्रम कजाल फैक्टर टू आउटकाम स्मोकिंग स्मोकिंग तुम्हारे पपुलेशन मध्य जरा जा रहा तिस्टिंग करो लिस्ट कर सैम्पलिंग फ्रेम मन करो तुम एक शिक्षक तुम्हारे पांच छात्र आई पांच छात्र तुम दस जन छात्र सैम्पल सिलेक्ट करते चाओ तुम कि पांच जन छात्र लिस्ट कर दो एक दुई तीन चार पाँच छः आप टू फाइव हंड्रेड ये लिस्ट कर फिलल सैम्पलिंग फ्रेम लिस्ट अफ अल इूनिट अफ पपुलेशन मान गोटा क्लस पपुलेशन कारण तुम्हें क्लस छात्र दस जन छात्र तुम मान बुझे बुझाते चाचो तुम्हारे क्लस पपुलेशन लटारी गो मैं होमोजे सर सलाम वालेकुम सर 
ডাটা প্রেজেন্টেশনের ব্যাপারটা স্যার পেস লাগেছে আর কি যে হিস্টোগ্রাম স্কেটোগ্রাম এটা স্যার ওইটা ডায়াগ্রাম কিছু নাই তুমি ডায়াগ্রাম টাইগ্রে তো সব ভুলে যাও তুমি খালি নাম মনে রাখো তো তোমার তো ডায়াগ্রাম আরিয়ে দিয়ে তোমার পরীক্ষা আসবে পরীক্ষা আসবে যে কোয়ান্টিটেটিভ ডাটা প্রেজেন্টেশনের জন্য তোমার কি কি টুল আছে ডায়াগ্রাম বাদ দাও চার্ট বাদ দাও এগুলো সব বাদ দাও হ্যাঁ বলবে যে টুলস ফর কোয়ান্টিটেটিভ ডাটা প্রেজেন্টেশন তখনই তুমি ওই লাইনে চিন্তা করবে ওই যে 6টা 7টা বলছে যে প্রথমে হিস্টোগ্রাম ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন ফ্রিকোয়েন্সি কার্ড লাইন চার্ট স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম তারপরে বক্স প্লট ওগি এইগুলো মনে রাখো আর যখনই বলে কোয়ালিটেটিভ ডাটা প্রেজেন্টেশনের টুলস গুলো কি টুলস চার্ট ও দরকার নাই ডায়াগ্রামও দরকার নাই খালি টুলস যদি বলে আর সাথে খালি কোয়ালিটেটিভ শব্দটা থাকলেই হলো যাই বলুক টুলস বলুক ডায়াগ্রাম বলুক চার্ট বলুক যা খুশি তা বলুক তুমি খালি খোঁজ করবে যে কোয়ালিটেটিভ শব্দটা আছে কি কোয়ান্টিটেটিভ শব্দটা আছে কি তাইলে হলো যখনই কোয়ালিটেটিভ তুমি চলে যাবা বার ডায়াগ্রাম হতে পারে সিম্পল হতে পারে মাল্টিপল হতে পারে কম্পোনেন্ট যা খুশি তা হলো বার ডায়াগ্রাম শব্দটা থাকলেই হলো আর হলো তোমার কি বলে পাই ডায়াগ্রাম পিকটোগ্রাম ম্যাপ ডায়াগ্রাম এই চারটা মনে রাখলে বাকি তাড়াতাড়ি বলো তাড়াতাড়ি বলো কোশ্চেন বলো মাহমুদ সানি মাহমুদ সানি কই আবার হারাই গেল নাকি ছেলেটা দু টু পার্টিসিপেন্ট রেজড হ্যান্ড বলো কথা বলো কথা বলো আনমিউট হও প্রশ্ন করো তিন জনের রেজড হ্যান্ড আরে হাত দিলে বসে দেখলে চলবে মিয়া কথা কও শিশির তুমি কোথায় ওই যারা হাত তুলছে তাদেরকে আনমিউট করো শিশির শিশির তুমি কোথায় ফার্স্ট দ্য রাপিড টু অল প্যানেলিস্ট থ্যাঙ্কস ফর দি ক্লাস স্যার এনজয় যাই হোক এগুলো তো কথা না তো যারা নাকি হাত তোলা তারা তো আনমিউট হয়ে প্রশ্নটা করা উচিত তো আমি তো কোনো অপশন পাচ্ছি না তোমাদেরকে আনমিউট করে অল্টার ইউ আবার কি বুঝতেছি না আমি কিছু মিস্টার শিশির ভট্টাচার্য তুমি গেলা কোথায় যারা হাত তুলছে তাদেরকে আনমিউট করে কোশ্চেন করতে দাও নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং মানে যেখানে তুমি লটারি করবা না লটারি না করে তুমি তিনটা ভ্যারাইটি বলছি একটা হলো কনভিনিয়েন্ট স্যাম্পলিং আর একটা হলো পারপাসিভ অর জাজমেন্ট স্যাম্পলিং আর একটা হলো তোমার কোটা স্যাম্পলিং কোন লটারি বিজনেস নাই এখানে সোজা কথা এক কথা মনে রাখবা যে তোমার 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 তুমি যে ওয়ার্ডে কাজ করে সেই ওয়ার্ডে پیشنট আসছে না সেখান থেকে যারা এলিজিবল কিছু پیشنট নিয়ে রিসার্চ করে ফেলো কনভিনিয়েন্ট স্যাম্পলিং 
তারপরে তোমার ইনক্লুশন এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল যারা করলো তাদেরকে নিয়ে রিসার্চটা করো জাস্ট ফর एग्जांपल এরকম স্টার নন র্যান্ডম স্যাম্পল ইউজ এ স্নোবল স্যাম্পলিংটা ছিল স্নোবল স্যাম্পল এর নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং এটা একটু মনে রাখো আমি এখানে আলোচনা করতে হ্যাঁ কমেন্ট ঠিক আছে দেখো স্নোবল স্যাম্পলিং ইজ আই মে কথা কম বলো স্নোবল স্যাম্পলিং কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং এটা আমি এখানে দেই না এই প্রেজেন্টেশনে এটা আমাদের বেশি লাগে না আমরা তো এটা বেশি করি না তবে মনে রাখো স্নোবল স্যাম্পলিং ইজ অলসো এন एग्जांपल অফ দি নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং যেগুলো করা হয় ফর হার্ড টু ফাইন্ড পপুলেশন যে পপুলেশন কে সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এমন পপুলেশনের ক্ষেত্রে আমরা স্নোবল স্যাম্পলিং করে থাকি যেমন ধরো তোমার এই যারা ইয়াবা খায় তাদের ক্ষেত্রে তুমি তাদের উপর একটা রিসার্চ করতে চাচ্ছো যারা ইয়াবা খায় ইয়াবা কেন খায় এবং তার কি হেলথ হ্যাজার্ড তুমি জানতে চাও তো তোমার কার উপর রিসার্চ করবে যারা ইয়া বাকাই তাদের উপর তো এইগুলো কি সহজে খুঁজে পাওয়া যায় পাওয়া যায় না তো মনে করো লাকিলি একটা پیشنট পায় গেছে এবার তার কাছ থেকে তারে তার কাছে তুমি খাতির লাগাইবে খাতির লাগায় তার একটু আস্থা আনবে যখন সে তোমার উপর আস্থা অর্জন করবে সে তোমার কাছে আসবে সে তার কাছ থেকে যা যা দানা তুমি জেনে নিবা এবং তারে কানে কানে বলে দিবা যে আপনি তো জানেন কারা কারা ইয়া বা খায় নিয়ে আসবেন একদম বিনা পয়সায় হোল বডি চেকআপ করে प्रश्न कर স্যার প্রসপেক্টিভ স্টাডি আর টেম্পোরালিটির মধ্যে ডিফারেন্সটা কি কিছু না তুমি টেম্পোরালিটি বুঝে প্রসপেক্টিভ না রেট্রোস্পেক্টিভ ডিসাইড করবে আচ্ছা স্যার টেম্পোরালিটির উপর বেস করে ডিসাইড করবে এটা কি প্রসপেক্টিভ হচ্ছে নাকি রেট্রোস্পেক্টিভ হচ্ছে টেম্পোরালিটি হলো আগে কারণ তারপরে ইফেক্ট এটা হলো টেম্পোরালিটি কজ দুনিয়াতে আগে আসবে আউটকাম পরে আসবে कारण दाड़ी खुजो तुम भविष्य दिखे खुजतासपेक्टिव मान तुम टेम्पोरिटी हलो एक्सपोजार टू आउटकाम मान प्रसपेक्टिव उंडशन रेट which of the following is best method for assessing whether one method is better than the other yes, sir sb a question answer option is sir a surgeon which is sir a surgeon which is to determine whether different methods of perioperative shaving have uh-huh. an effect on post operative wound infection rates okay. which of following is the best method for assessing whether one method is better than other सर ऑप्शन है सर कोहोर्ट स्टडी रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी केस कंट्रोल स्टडी क्रॉस क्रॉस ओवर स्टडी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल तुम्हारे स्टडी रिजेंट सेस करी कल के सर अभी सर अपना वही आगेर आगेर ये तो कुछ ही सर एजुन में प्रश्न रखते हैं वही देने से सर एक इन दिनों वर्कशॉप जेट है वो तो कुछ ही शेविंग method b ekta for saving ebar dekho yes, method a diya tomar koi ta infection holo method b te koi ta infection holo tumi dekhte pare je method a 
করতে ইনফেকশন কম হয়েছে সুতরাং তুমি বলবা যে হ্যাঁ প্রি অপারেটিভ শেভিং এর জন্য মেথড এটা ভালো দ্যান মেথড বি এই তো জি স্যার এবার তুমি বলো তুমি বলো কি কি স্টাডি হয় তোমার তোমার অপিনিয়নটা শুনি এবার আমি স্যার আমি স্যার এটা রিট্রোস্পেক্টিভ স্টাডি চিন্তা করছিলাম না যেহেতু আমার কাছে দুইটা রেকর্ডই থাকবে ধরুন আমি 100 টা রুগী শেভিং করছি 100 টা রুগী শেভিং করার পরে 100 টা রুগীর ফাইল তো আমার কাছে আছে তাহলে আমি দেখতে পেলাম যে তার কেস রেকর্ড থেকে 100 টা রুগীর মধ্যে কার কি রকম এটা হইছে আমি গ্রুপ এ তে কি রকম করলাম গ্রুপ বি তে কি রকম করলাম কোনটা কি রকম ইনফেকশন রেটটা আমি হিসাব করতে পারলাম এইটা চিন্তা করে স্যার আমি রিট্রোস্পেক্টিভ স্টাডি দিছিলাম কিন্তু এটা অ্যাকসেপ্ট করা নাই রেন্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল তোমার রেট টু হিসাবে হবে কেন এটা তুমি তুমি মানে রেকর্ডে যাচ্ছ কেন তুমি তো একজন সার্জন বলতেছি যে আমি মানে মেথড এ তে শেভিং করব দেখব তার ইফেক্ট কি পরবর্তীতে মেথড বি তে শেভিং করব দেখব পরবর্তীতে তার ইফেক্ট কি তাহলে তোমার এখানে তোমার এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কি আর মানে আউটকাম ভেরিয়েবল কি এটা আমাকে বলো স্যার এখানে তো আমার আউটকাম হচ্ছে ইনফেকশনটা আউটকাম হলো ইনফেকশন আমার ইনফেকশন আর তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল বা এক্সপোজার ভেরিয়েবল হলো ছিল বলছিল স্যার ওইভাবে চিন্তা করলে স্যার কে র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল ট্রাই আসে স্যার এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি ওইটাই তো হবে ওইটাই তো হবে थैंक यू স্যার ওকে আসসালামু আলাইকুম আবার শোনো তুমি যে যে প্রশ্নটা করেছিল যে প্রশ্নটা করছো সেটা শোনো তুমি যদি ব্যাপারটা এরকম হয় যে তুমি কি বলে রেকর্ড থেকে ডেটা নিবা রেকর্ড থেকে ডাটা নিব তাহলে কিন্তু এটা আবার ই হবে না র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল হবে না রেকর্ড থেকে নিলে তাহলে এটা হবে না তখন সেটা আবার এই কোহর স্টাডির দিকে চলে যাবে যাই হোক আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে স্যার আমি কি আরেকটা প্রশ্ন করতে পারবো স্যার হ্যাঁ করো স্যার প্রশ্নটা হচ্ছে স্যার এরকম এজ পার্ট অফ এ রিসার্চ প্রজেক্ট ইউ আর ট্রাইং টু এসারটেইন হোয়েদার দা ইউজ অফ ডামিজ ইন ইনফ্যান্ট is linked to sudden infant death syndrome what is the most appropriate form of study design ek minute ek minute yes sir whether the whether the uh, uh, dummy whether the use of dummies in infants bachader use, of, use of dummies mane ki plastic er koto gulo khelna telna hoyto use kore gulo dummies acha use of dummies in infants infants it's, it's to... like to sudden infant death syndrome oh 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 acha 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 ha মানে বাচ্চা দলা যারা নাকি মানে ডামি ইউজ করে খেলনা ডালনা হাবি জাবি সাডেন ইনফ্যান্ট ডেথ সিনড্রোম হয় কিনা এটা হ্যাঁ তাই তো এটা নিয়ে একটা স্টাডি করতে যাচ্ছে তাহলে মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর্ম ইজ স্টাডি ডিজাইন आंसर অপশন আছে র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল ক্রস ওভার ট্রায়াল ক্রস সেকশনাল সার্ভে কেস কন্ট্রোল স্টাডি কোহর্ট স্টাডি মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যদি বলে তুমি তো এমন কোন পদ্ধতি মানে দেখি কোন দিকে ডেথ বেশি হয় এটা তো কোন এটা তো ইথিক্স এলাউই করবে না সুতরাং এটা ইন্টারন্যাশনাল স্টাডি হতেই পারে না এবার বাকি গোলাপ বলো মানে 
না না এখানে তুমি কোহর স্টাডিও করতে পারবে না কোহর স্টাডি করতে গেলেও তোমাকে আগে কিছু বাচ্চাকে এলাও করতে হবে মানে মনে করো কিছু বাচ্চা মানে ডামি নিয়ে খেলাধুলা করে কিছু করে না এখন তুমি দেখবে ভবিষ্যতে কি হয় ন এটাও করা যাবে এখানে আমার কাছে মনে হয়েছে যেন এটা কেস কন্ট্রোল স্টাডি ওয়াটই ভালো কারণ তুমি কি করবা কেস কন্ট্রোল স্টাডিতে তুমি মনে করো তিনটা বাচ্চা চারটা বাচ্চা সাডেন ইনফ্যান্ট ডেথ সিনড্রোম হয়েছে হয়ে গেছে এবার তুমি দেখবা তারা কি ডামি নিয়ে খেলতো নাকি খেলতো আবার কিছু বাচ্চা আছে মানে সাডেন ইনফ্যান্ট ডেথ সিনড্রোম হয় না তুমি দেখো তারা কি ডামি নিয়ে খেলতো নাকি খেলতো না ও এখানে কেস কন্ট্রোল হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে আর কি অপশন আর স্যার ভাই ওগুলো হবে না স্যার ওগুলো আমি একটু করতে পারতাম আমি আমারে দুটো নিয়ে সুন্দর হইতেছিল না তাহলে এখানে তুমি কেস কন্ট্রোল দিয়ে দাও কেস কন্ট্রোল হবে কেস কন্ট্রোল হওয়ার সম্ভাবনাটা এখানে বেশি কারণ কেস কন্ট্রোল হইতে কি তুমি ওই যে আমি যেটা বলেছি দেখো ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করাই যাবে না কারণ তুমি তো একটা বাচ্চাকে ডামি ইউজ করতে দিতে দেখতে পারো না ব্যাপারটা মরে কি মরে না সিমিলারলি কোহর স্টাডিও করতে পারবে না কোহর স্টাডিও তাই তোমার একটা ডামি ইউজ করে দিয়ে দেখতে হবে মানে যা দেখতে হবে যে তারা কি ডামি ইউজ করে কিনা এরকম মানে ডামি ইউজ করে এরকম কিছু বাচ্চা নিবে এটা কোহর স্টাডি করাটা খুব একটা ইথিক্যাল হবে না তবে এটা কেস কন্ট্রোল স্টাডি হতে পারে ঘটনাটা ঘটে গেছে সাডেন ইনফ্যান্ট ডেথ সিনড্রোম হয়ে গেছে এখন তুমি দেখো এই বাচ্চাগুলো কি ডামি নিয়ে খেলতো নাকি খেলতো ফার্স্ট এক্সপোজার থ্যাংক ইউ স্যার আগামীকাল দেখা হবে আবার একই সময় থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ